mke wangu. Nimefukuzwa kazi kwenye ile kampuni. Na sijui hata nifanye nini. Kinachonumiza kichwa zaidi bado sijamaliza ule mkopo nilikuwa nimechukua benki. Na ilibaki miezi michache tu nimalize ule mkopo. Nafikiria kuuza ile nyumba moja iliyopo Masaki ili nimalizie kulipa ule mkopo alafu pesa itakayobaki kidogo tutafute biashara. Itakayo tuwezesha mimi na wewe kuishi. Maana tukifungua biashara tutawekeza huko kwenye biashara. Nam msikilizaji huyo aliongea alikuwa ni kijana wa makamu mwenye umri miaka kanti 29 au 30 hivi ni baada ya kuingia ndani mwake akitokea kazini na alimkuta mkewe sebuleni akitazama TV alimtazama mkewe ambaye mkewe hakuonesha kushtusha na ile taarifa alijitupa kwenye sofa huko akikuna kichwa Sijui ni anzi wapi kuzungumza ili uweze kunielewa. Sijui ni anzi wapi kuzungumza ili uweze kunielewa. Sijui nanielewa vizuri. Nisikilize. Baba Joyce Tulia Nielekeze vizuri Unasema umefanya nini? Kwa sababu sikuelewi unachoniongelea hapa. Umefika tu, huja tulia wala hamna salamu. Eh? Nimefukuzwa kazi, nimefukuzwa kazi kwenye ile kampuni. Mara niuze nyumba, mara niuze nyumba masaki. Kivipi? Kivipi yani? Msikilizaji. Ulizuka mgogoro pale ndani kati ya mume na mke. Na pia ni baada tu ya mwanaume kusema ya kwamba amefukuzwa kazi. Mkewe alikuwa ni mkali sana, hakuhitaji kubaki pale ndani. Alimpakata mwanae Joyce na kutoka nje. Akimwacha mumewe peke yake pale sebuleni. Hakumpokea chochote wala kumkaribisha vizuri kama anavyofanyaga siku zote. <sighs> Shit. Mama Joyce. U -u Unaenda wapi sasa wakati mimi ndo nimerudi kutoka kazini? Nitaarishi basi maji kuoga basi mke wangu. Aliongea baba Joyce akijaribu kumzuia mkewe aliyekuwa ameanza kuondoka pale sebuleni. Bana nisikilize, maji yako bafuni, chakula kiko mezani hapo, utajua mwenyewe uanze kuoga au kula. Ushanivuruga akili mie. Hata gari lingine silioni hapo nje. Sijui nalo shahonga, unajua mwenyewe unachokifanya. Mwanamke yule mwenye umri wa ipatayo miaka 27. Hakuwa na habari na mumewe ndio kwanza aliondoka na kumwacha mumewe akiwa na mawazo mengi sana kichwani Gafle lisike kahodi kibishwa Hodi 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 shogangu Karibu shogangu ingia mlango kwa wazi mami. Alikaribishwa mama Joyce na rafiki yake alikuwa anaitwa Salma. Shogangu. Mimi hata sielewi mwenzio. Baba Joyce karudi kutoka kazini. Ananiambia habari ambazo hata sizielewi. Mama Joyce Alihitaji kumsimulia rafiki yake matatizo aliyokuwa ameyapata mumewe ambaye ni baba Joyce mara tu 
alipokuwa amekaa kwenye sofa. He? Makubwa tena. Habari gani hizo shoga yangu? Salma alimuliza mama Joyce kwa shauku kubwa sana ya kutaka kujua hizo habari. Salma Uwe acha tu. Mume wangu katoka huko kazini karudi nyumbani. Ananiambia kafukuzwa kazi. Mara tuuze nyumba moja kwanza gari yenyewe hata hajarudi nalo. Nimechanga nyikiwa mwenzio. Ah. Hmm. Shoga yangu. Pole. Jamani. Mark amefukuzwa kazi. Mbona makubwa? <laughs> Cha kukushauri mimi shoga yangu. Dai chako mapema. La sivyo tambule patupu. Sijimeelewa? Ukiambule patupu utachokwa mtaani. Na jinsi ulivyokuwa unajisikia. He? Mbona utaumbuka? Salma. Yanuwe acha tu. Sijui hata nifanye nini Salma. Sijui. Sijui nitafanyaje mie husna mie jamani mie. Waliendelea kushauriana na rafiki yake pasipo kujua rafiki yake yule. Alikuwa amemshauri ujinga. Ulikuwa ni ujinga tena umwendokasi, ujinga wa foji. Ehe. Tena nimekumbuka Salma. Hivi bado una namba yule kaka yule? Mama Joyce alimuliza Salma. Kaka Kaka yupi huyo? Nawe? Yule uliyembega nafanya kazi TRA. Ah, yule Isa. Ndiyo ni nayo. Namba Isa ni nayo. Na juzi tu, Isa ametoka kukulizia. Hmm. Yule kaka anakupenda. Alafu ana pesa chafu. Hey. Yule kaka Isa. Yule mkaka. Ana hela ana pesa Ni wewe tu na judi yako. Ukiamua ubaki na huyo bwenyenye wako baba Joyce au uende kwa mtu mwenye pesa. Kama unataka kupauka shoga yangu hapa mjini sawa. Endelea kukaa na huyo bwenyenye wako. Hana kazi sasa hivi. Unadhani baba Joyce atakupa nini? Hmm? Atakupa nini na kazi kafukuzwa? Mwenzangu, hebu kwanza nipatie namba ya huyo Isa. Nipatie namba ya Isa nikajirie vyangu. Hivi ameoa eh? Aliongea mama Joyce huku akiandikiwa namba ya Isa na Salma. Pia mama Joyce alitaka kujua kama kijana Isa ameshaoa au la. Hmm. Ah wapi? Hajaoa yule. Yule Isa hajaoa mwenzangu. Wanawake hawa waliokosa maadili waliendelea kupiga stori zao za kipuuzi pasipo kujali lolote lile wakiwa na wapo sahihi kwa kile walichokuwa nakifanya. Msikilizaji, huku nyuma baba Joyce hakuwa hata na hamu ya kula chakula baada ya kutoka bafuni kuoga alitulia sebleni akiwaza na kuwazua. Shoga yangu. Mimi ninachokushauri sasa hivi. Rudi tu kwa mumeo. Mumbe msawa, muonyeshe maba yote. Angalau uambulie chochote. Lasa sivyo utakuwa unapoteza muda tu pale. Mume wako ashafukuzwa kazi. Hana issue yule. <sighs> hmm. Kwa kweli Salma shoga yangu leo yasema. Kwa heri mwaya. Mi ngoja nirudi. Nitakupa habari chochote kile kitakachoendelea. Alisema Husna au Mama Joyce. Alimwaga shoga yake Salma na kurudi mpaka nyumbani kwake. Hapakuwa na umbali sana. Msikilizaji, huyu Mama Joyce ambaye ni Husna ni binti mrembo na ni mzuri sana. Walikutana na kijana Nick 
mwaka 2018 mwezi wa nane Walipendana sana japokuwa dini zilikuwa ni tofauti. Husna alikuwa ni Muislam na Nixon alikuwa ni Mkristo. Walipendana na kuanzisha mahusiano. Haikuchukua muda kwa kuwa walipendana sana, walifunga pingu za maisha. Na kuanza kuishi pamoja, walidumu kwa miaka mitatu katika ndoa yao, wakishikwa upendo na furaha sana. Walibatika kupata mtoto mmoja wa kike ambaye mpaka sasa alikuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi kumi na mimoja. Niki ni kijana mtana shati na ni msomi, aliyebarikiwa akiwa na akili za maisha. Alikuwa babora sana mwenye kujali familia yake na kuipenda mno familia yake. Nixon alikuwa kifanya kazi katika kampuni moja kubwa sana hapa Tanzania. Iliyokuwa inajusisha na usanifu majengo yeye akiwa kama mhandisi mkuu katika kampuni hiyo. Hivyo alikuwa kilipo mshahara mnono na palupulupu ya kutosha. Hicho ndicho kilichomfanya ndani ya miaka mitatu akiwa ndani ya kazi hiyo au amejenga nyumba tatu tena nyumba nzuri za kisasa zenye hadhi na usafiri wake bwana. Na kwa kuwa alikuwa na kazi nzuri sana Nixon, haikuwa shida kwa yeye kupata mkopo benki. Benki yoyote ile alikuwa ana uwezo kupata mkopo. Nixon alikuwa na plani ya kumaliza kulipa mkopo wake aliyokuwa amechukua awali. Ili aumbe mkopo mwingine tena akipanga kufanya maendeleo mengine zaidi lakini ndipo mipango hiyo iliposhindwa Mipango hiyo iliposhindwa kutimia mwaka huu mwezi wa moja mwishoni Lilionekana tatizo la upotevu wa pesa katika kampuni yao huku mhusika mkuu hilo tukio alionekana ni kijana Nixon Nick alimwomba sana bosi wake ampe muda wiki moja ili athibitishe kwamba Hakuwa na kosa la kuhusika kabisa na upotevu wa hizo pesa za ofisi. Lakini baada ya wiki moja kupita, Nixon hakuwa na ushahidi wa kujitosheleza ili kuweza kujinasua na hizo tuhuma za upotevu wa mali za ofisi. Kutokana na utendaji wake bora wa kazi kijana Nixon, bosi wake alumia sana kumpoteza kijana huyo. Alihitaji kumfungulia kesi lakini hakumfungulia. Nixon Pole sana Kusema ukweli ninaumia mno kukupoteza katika kampuni yangu Wewe ni mchapakazi bora unastahili pongezi na una historia katika kampuni yetu Ila mimi sina cha kukusaidia Nimejaribu sana kukutetea lakini sina ushahidi wa kujitosheleza. Inaonekana hizo pesa umezichukua wewe. Mpaka kwenye kamera za ulinzi unaonekana wewe ndiyo umeiba hizo pesa. Hata hivyo, ondoa hofu bado sijakata tamaa. Bado sijakata tamaa. Hautofunguliwa kesi yoyote. Na nitaendelea kufanya uchunguzi wa kina nikithibitisha huna hatia utarudishwa tena kazini. Pole sana kama taibarua <sighs> Lakini mimi sielewi chochote bosi wangu Iweje mimi ndo nionekane mwizi wa pesa wakati hata pesa zenyewe sielewi zilikuwa ni kiasi gani Na ni kama nimekurupuka tu kutoka usingizini na kupewa hii kesi Sielewi chochote kile mimi bosi Najiona kama ni kondotodi. <laughs> Nixon. Kama nilivyokuambia. Sina ushahidi wa kutosha kukutetea. Ila nenda bado nalifanya uchunguzi ili swala. Na usiwe na wasiwasi. Basi Nixon alichukua barua yake ya kusimamishwa kazi na kuondoka. Angefanya nini? Wakati ndo ashafukuzwa kazi, angefanya nini? Nixon au unaweza kumuita baba Joyce. 
Alikuwa ameketi sebuleni kwenye sofa lake. Akili yake haikufanya kazi kabisa, akawa na waza ni jinsi alivyokuwa ameachishwa kazi kizembe bila hata sababu yoyote ile. Niki alikuna kichwa chake bila kupata majibu akiwa amezama kwenye dimbu la mawazo. Mara akaingia mkewe. Alipitiliza mpaka chumbani na kwenda kumlaza mtoto maana alikuwa ameshalala. Kisha mama Joyce alitoka mpaka pale pale Sebleni, alipokuwa mumewe. Alipiga magoti chini na kuanza kumomba msamaha mumewe. Samani mume wangu. Nilichanganyikiwa kwa hizi taarifa ndio maana nilipaniki sana. Samani sana. Husna ambaye ni mama Joyce aliomba msamaha kwa kinafiki kwa mumewe. Na kwa kuwa mumewe alimwamini sana mkewe, hakusita kumsamehe. Hmm. Bwege kweli hili. Kwa hiyo anategemea mimi ndio niendelee kuwa naye hapa wakati hana hata kazi sasa hizi. Anachohitaji kwa sasa ni kunipausha tu ataona. Kesho he, nalihamisha ile gari lililobaki. Mbona nitamkomesha huyu mwanaume? Na ile gari nyingine kashaionga sijui. Alijiongelesha Husna ndani ya moyo wake. Asante kwa msamaha mume wangu. Ndio maana nakupenda Nick wangu. Lakini baby, ile gari nyingine iko wapi? Mbona sioni hapo nje? <sighs> Mke wangu. Umesahau ile gari sio ya kwetu. Ilikuwa ni gari kampuni. Hivyo, umechukua gari yao baada ya kudajisha kazi. Lakini usiwaze mke wangu, gari yetu sipo. Na tukishao zile nyumba iliyopo Masaki. Tutalipa mkopo nilikuwa nimechukua benki. Na hata hivyo haijabaki pesa nyingi sana. Pesa itakayobaki tutawekeza kwenye biashara yoyote ile. Na mambo yakiwa sawa nitachukua mkopo tena ili tukuze biashara yetu. Mambo ya kuyajiru wastaki tena sawa mke wangu. Unajua pesa zinatafutwa tu. Na kama Mungu akikuandikia ndio. Hakuna mwanadamu akusema hapana. Na mimi naamini katika hilo. Na kupenda sana mke wangu. Na Nitapambana kwa ajili yenu. Aliongea Nixon maskini ya Mungu pasipo kujua mipango ya huyo mkewe. Sawa mume wangu, nakupenda pia. Husna alimjibu mumewe Nixon kinafiki mno. Alimkumbatia huku akimngonga kisogoni. Usiku wa siku hiyo Husna alifata vijana wa gereji ambao aliwapa pesa. Na aliwaambia waibe ile gari. Ili wamkabizi funguo za gari pamoja na vikorokoro vyote vinavyohusu hiyo gari. Nisikilizeni, hakikisheni mna 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 mnalipaka rangi gari ibadilike kabisa. Ikiwezekana badilisheni kila kitu mpaka namba za gari. Yaani isijulikane, sawa? Sawa dada. Hiyo mbona ishi dogo tu? Yaani haitoonekana. Litakuwa ni gari jingine kabisa. Tutalibadilisha kila kitu. Nitakuja kulifata mimi mwenyewe gereji kwenu. Sasa hivi kuna mambo naweka sawa hapa nyumbani. Sawa dada. Sikio tayari. Tumekamilisha kila kitu. Tutakucheki basi. Wala tosiwaze. Baada ya kukamilisha kilichokuwa kimewapeleka pale, wale vijana wakaagana na Husna na kondoka zao. Siku zilizidi kusonga mbele. Vitimbo vikazidi pale ndani, Husna alianza kumdharau mumewe. Sasa hizi mimi ndo nakulisha wewe mwanaume, sawa eh? Nakulisha wewe, namlisha mwanao huko ndani, kwa hiyo ukae kwa kutulia. Nikirudi usiku sawa, nikirudi asubuhi ni sawa. Wewe tulia tu hapo, mimi natafuta pesa. Wewe umeshindwa kulea familia. Hehehe. Eh eh eh. Hivi mama Joyce ni tabia gani hizi ulizozianzisha mke wangu? 
kweli hivi ndivyo ulivyo Mbona nilipokuwa huko hivi Eh Sangapi sasa hivi unarudi nyumbani wakati unajua wewe ni mke wa mtu na una mtoto mtoto mdogo ambaye anakutegemea unarudi sasa hivi sasa hivi ni sangapi mke wangu na kuuliza wewe. Eh, nisikilize. Sitaki kelele. Sitaki kelele kwanza. Usijui vimeloa ne? Kwanza vitondo vitondo sijui vitanda vimeloa. Eh? Kilicho kalisha hapa hadi sasa hivi ni kitu gani sebleni? Hebu mniache bana nyie vipi? Kama mnataka kulala nendeni mkalale. Allah Aliongea Husna na kuwapita pale moja kwa moja kaelekea zake chumbani. Nixon aliendelea kubaki pale sebleni na mwanai Joyce ambaye alikuwa ameshalala usingizi. Ghafla kaona kama mwanga wa gari aliinuka na kwenda kuchungulia dirishani. Ni kweli lilikuwa gari ndo linaondoka mbalo ndo limemleta mke wake muda so mrefu. Alilikumbuka gari lake lililopotea katika mazingira ya utata. Huku kila kimuliza mkewe gari hilo limeenda wapi anaambulia kujibiwa majibu yasioeleweka. Kusema ukweli Nixon alihisi kuchanganyikiwa. Alimpenda sana mkewe na alitamani sana kurudisha amani. Amani iliyokuwapo tangu zamani katika familia yake lakini sasa mkewe alimkatisha tamaa. Alimpakata mwanaye ambaye alikuwa melala kwenye sofa na kuingia naye chumbani kwa jinsi mkewe alivyokuwa melala pale kitandani. Nixon hakuna haja kulala katika kile chumba. Alienda kulala na mwanaye katika chumba kingine. Majira ya sambili za asubuhi. Hello baby. Hello baby. Niambie mpenzi wangu. Niko poa tu nimekumisi ujue. Yeah, nimekumisi pia. Jamani, mimi nimekumisi zaidi yako kipenzi changu. Kusema kweli jana nilijisikia vizuri sana kuwa na wewe. Nilienjoy kupita kiasi. Nikwambie kitu baby, tangu nizaliwe mpaka hapa nilipofika, siku ya jana ndo nilijikuta kuwa yani. Ah kweli kuna watu na kula maisha mazuri na kupenda sana isa wangu na kupenda pia mke wangu sasa leo jioni jiandae na kupeleka sehemu moja hivi ni nzuri sana alafu nina zawadi yako wao kweli bebisa ndio mama okay basi baada ya kipenzi hayo ni mazungumzo ya kwenye simu kati ya Husna na mpenzi wake mpya hisa Husna alizidi kumdharau mumewe. Alitokea kumchukia sana mumewe Nixon. Alisahau mazuri yote aliyofanyiwa na mumewe kipindi cha nyuma. Huyu mwanamke ananidharau. Ananidharau siku hizi. Yaani anathubutu kuongea na mwanaume mwingine. Na mimi nasikia na wala hajali kuhusu mimi tena. Husna amesahau yote niliyomfanyia. Ndio hii ananifanyia hivi. Ah, hapana. No, I, I, I can't. Nixon alisikia mazungumzo yote ambayo mkewe Husna alikuwa akiongea na huyo mwanaume wake mpya ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Isa alikuwa amempata lakini hakutaka kabisa kupaniki kijana huyu Nixon. Nixon alikuwa ni mstarabu. Alikuwa ni mstarabu tu. Tatizo ni kisema mnajiona mimi najisifia. Nixon alikuwa mstarabu kama mimi anko je. Huo ndo ukweli. Na mimi sio kwamba najisifia ila huo ndo ukweli kabisa. Mimi ni moja kati ya watu wa starabu sana kama kijana Nixon. Uliona wapi? Mwanaume anamfumania mkewe, anaongea na mwanaume mwingine tena kimakaba kimapenzi na bado akabaki kimya tu sio ubwege hapana bali ni ustarabu tu Niki alitoka kule chumbani na kumfuata mkewe hadi kule aliko akitaji kujua lile gari lao lilienda wapi 
na hakuwa na nia mbaya kwani alitumia lugha ya upole kabisa kuongea na mkewe. Nixon alikuwa anaongea kiupole na utaratibu sana. Mke wangu. Nakumbuka yeye ndio aliyeondoka na gari mara ya mwisho. Lakini baada ya hapo gari sikuiona tena. Iko wapi gari? Na kama umeuza pesa ziko wapi? Mbona unapenda kuona nikichanganyikiwa mama Joyce? Eh? Mimi selewi hivi leo ndo kunifanyia haya. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke? Tenda wema nenda zako. Leo ndo naamini hii misemo. Ha? Makubwa? Eh. Makubwa hayo. Wembo na uliondoka na ile gari nyingine? Hukuondoka na ile gari nyingine? Hadi leo haijarudi. Mimi mbona siongei? Ile ndo una moyo eh? Yaani wewe una moyo. Sijamaanisha hivyo mama Joyce. Nilisha kwambia ile gari ilikuwa ni gari ya kampuni. Na ulishaichukua gari yao baada ya mimi kusimamishwa kazi kwenye ile kampuni. Usichokielewa hapo ni kipi hasa? Nini ambacho wewe hapo unashindwa kukielewa? Okay. Nimekuelewa. Ko unatakaje sasa? Eh? Eh? Ko unachotaka sasa hivi ni malipo. Sawa, nimekuelewa baba. Nimekuelewa. Hosna alinuka na kuchukua mkoba wake. Alifungua mkoba wake na kutoa vibunda kadhaa vya pesa. Akachukua kibunda kimoja na kumrushia mumewe. <laughs> Sikia wewe. Hizo hapo ni shilingi milioni mbili. 2 millions. Okay? Nitaendelea kukulipa pesa zako taratibu. Biashara yangu ikichanganya tu mambo yote yataka sawa. Hosna alimwambia mumewe mara baada ya kumrushia zile pesa. Nixon hakuwa na shida sana na zile pesa. Alizidaka zile pesa na kamuliza swali mkewe. Akaziangalia zile pesa kwa kuzikadilia. <laughs> ni, 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 ni biashara gani hiyo mke wangu nafanya? <laughs> kwa hiyo <laughs> hujui makubwa ni biashara kujiuza ili niwalishe nyema bosi hilo ndilo jibu ambalo Husna alimpa mumewe ni zarau ilioje kusema kweli Nixon alishindwa kuvumilia hata ningekuwa mimi nisingeweza kuvumilia japokuwa nimejinasibu kwamba sisi ni wastarabu ah, lakini sio kwa jibu hili yani namuuliza mke wangu pesa umezipatia wapi ni biashara gani unayofanya ananiambia tinajiuza awe Nixon aa alishindwa kuvumilia hata kama ungekuwa wewe msikilizaji ungeshindwa kuvumilia akampa vibao vitatu vya nguvu pa 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 vibao mfululizo katika mashavu ya Husna Nixon alimpiga mkewe bila kupenda alisi huenda bado zile pombe za jana bado zipo kichwani mwa mkewe ndio maana alimjibu majibu machafu vile kwani tangu amemua mkewe hakuna siku aliyowahi kumjibu majibu machafu kama yale kuja kutahamaki Husna anavuja damu mdomoni Ah. Pole mke wangu naomba unisamee. Nixon alianza kumonia huruma mkewe baada ya kuona navuja damu. Hebu nitokee huko. Usinshike. Nasema usinshike shetani mkubwa wewe. Husna alikuwa mbogo ghafla. Alinuka pale kitandani na kuchukua pesa zake kisha alitoka mbio mbio mpaka nje. Alisikika akiongea na simu na hazikupita dakika nyingi boda boda ikawa imefika pale alipo. Vipi ah, sasa mbona unavuja damu mdomoni? Aliuliza ule boda boda baada ya kumkuta mteja wake anatema damu huku zingine zikimvuja. Husna hakumjibu kitu yule dereva wa boda boda. Alipanda na kuelekeza mahari alipokuwa anahitaji kupelekwa. 
nipeleke kituo cha polisi nipeleke kituo cha polisi station police bila huruma Husna alienda mpaka kituo cha polisi alimshtaki mumewe ya kwamba amempiga bila kosa lolote na kusahau ya kwamba msababishaji mkubwa wa yale yote ni yeye mwenyewe wanaume bwana wanaume hawana huruma za anaanzaje kumpiga mkewe mzuri dada isije kawa wewe ndo mkorofi aliongea afande afande ambaye alimuuliza swali husna afande huyu alikuwa anachukua maelezo kutoka kwa husna huku akionekana kabisa kushangazwa na kitendo cha mwanaume aliyempiga mwanamke mzuri kama husna chefu kwani nani alisema mwanamke mzuri hapigwi Ukileta okay, dharau za kipumbavu kama hizi makofi utakula tu ndugu yangu. Hapana afande. Yeye ndo kaanza kunitukana mimi. Na kaanza kunipiga bila sababu. Kisa tu eti kuna pesa nilimuomba, alikuwa hataki kunipa. Husna alizidi kuongopa hata mbele ya askari wale. Maelezo yaliandikwa kwenye faili kama jinsi mtu wa tuhuma alivyokuwa amejeleza. Na baada ya hapo akapatiwa PF3 kwa ajili ya kwenda kutibiwa na RB ikatolewa ili Nixon akamatwe popote atakapoonekana kweli haukupita muda mrefu Nixon akashangaa kuona polisi wakiwa pale nyumbani kwake naitwa Afande Yuda Mkoli yule Afande alijitambulisha mbele ya Nixon baada ya kukaribishwa huko akionyesha kitambulisho chake cha kazi kwa Nixon kwa kumthibitishia kwamba yeye ni afande. <sighs> Karibu ndani afande. Asante. Wewe ndo Nixon Benjamin? Ndio afande ni mimi. Okay. Tunakuhitaji kituo cha polisi kwa kosa la kumpiga mkeo bi Husna na kumsababisha majira. Ina maana huyu mwanamke ameenda kunishtaki? Nam, alijiuliza ndani ya moyo wake Nixon, pasipo ile afande kusikia chochote. Nixon alizidi kushuhudia makucha ya mkewe ambayo alijitahidi kuyaficha ndani ya miaka mitatu yote aliyokuwa ameishi naye kwenye ndoa. Na sasa alimwo kumonyeshea uhalisi wa wake. Lakini unajua Fande ngoja ni kwambi hapana 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 hapana. Sina muda kukusikiliza. Maelezo utakwenda kuyatolea kituo cha polisi. <sighs> Sawa. Samani Fande. Naomba sekunde moja tu. Nixon alirudi ndani haraka haraka Fande hakutaka kumwamini Nixon. Hivyo alimfuata nyuma. Alishanga kumuona kitoka na mtoto. Na huyu mtoto unaenda naye wapi? Ni mwanangu afande, sina mtu kumwacha naye hapa. Ilibaki kidogo afande ahisi huruma. Huruma kama ilikuwa imeingia hivi afande. Wewe kijana. Ndio afande. Sasa kwa nini unampiga mkeo na unajua kabisa una mtoto mdogo kama huyo? Akikukimbia? Akikwacha huyo mtoto? Utaweza kumlea? Afande. Wea chato. Napitia changamoto nyingi sana na huyu mwanamke. Sina kosa mimi. Ta chanzo cha kumpiga ni yeye mwenyewe. Kanisababishia sira afande. Pole sana kijana. Ila inabidi sheria ifate mkondo. Ilikuwa ni lazima Nixon afikishwe kituoni kweli. Na kweli Nixon alifikishwa kituoni akaswekwa mahabusu. Akisubiri tarehe aliyopangiwa mkewe ya kurudi tena pale kituoni ili asome mashtaka. Maskini Nixon alipata tabu sana. Alipata tabu sana na mwanae kwa kule mahabusu. Walijaribu kumpigia Husna ili aje kumchukua mwanae 
lakini namba yake haikupatikana. Walijaribu kumtafuta mara nyingi zaidi bila mafanikio yoyote yale. Mwanamke gani hamuonee huruma hata mwanao kumzae mwenyewe? Huyo dada sio bure. Atakuwa yeye ndiye mwenye shida. Alisikika afande mmoja wa kike. Woman police akiongea kwa uchungu huku akimchukua Joyce kutoka kwa baba yake ili amsaidie kumlisha chakula maana alikuwa akimsumbua na alionekana na njaa sana yule mtoto. Kutokana na Nixon kuwa na mtoto mdogo Waliweza kumpa sehemu nzuri ya kulala na chakula kizuri kwa sababu walimhurumia mtoto na kugundua kwamba huenda kijana Nixon hakuwa na kosa lolote. Upande wa pili Husna kumbe alimtoa mumewe kiujanja ujanja kiwa na maana yake. Alitaka apate uhuru kutimiza mipango yake. Aliuza ile nyumba ya masaki ambayo mumewe ndiye aliyokuwa anaitegemea ayuze ili amalize kulipa mkopo wake benki. Husna akaona bado haitoshi. Akauza na vitu vyao vyote walivyokuwa wakitumia katika nyumba yao waliokuwa wakiishi. Sasa yani alichobakisha ni begi kuku lenye nguo kidogo za Nixon na nguo za mwanae kisha katokomea kusikojulikana. Siku Aliupangiwa kurudi pale kituo cha polisi Husna hakuonekana. Na wale polisi hawakuwa na haja ya kuendelea kumshikiria Nixon. Kwa kuwa mtu mashtaka hajaonekana ikizingatiwa Nixon alikuwa na mtoto mdogo. Waliamua kumwacha huru tukijana wa watu. Nixon alifanikiwa kufika nyumbani kwake salama. Lakini alipokelewa na alama ya mshangao wa ajabu hakukuta kitu chochote pale ndani zaidi ya nguo zake chache na za mwana yetu hakuwa nalo kufanya ilibidi acheke kwanza maana alihisi kuchanganyikiwa kicheko alichocheka Nixon hakikumaanisha furaha hata kidogo alijikuta kicheka tu huku machozi yakimtoka hasa alipomtazama binti yake mdogo alimhurumia sana Maskini mwanangu. Huna bahati kabisa. Nisamee mwanangu nilikuchagulia mama asiyekufaa. Mama gani hampendi binti yake? Mama anaijua maumivu ya mwanae. Angenichukia mimi lakini wewe hata singekubali kukupoteza. Lakini basi tutafanya je sasa ndio ishakuwa. Alimaliza kuongea Nixon huku akimweka sawa mwanae ambaye alikuwa amelala. Alizidi kumhurumia Joyce wake kila alipokuwa na mtazama. Katika jumba moja la kifahari sana. Mahaba ilikuwa ikiendelea kwa watu wawili waliotokea kupendana kweli kweli kwa muda mfupi wa mahusiano yao watu hao si watu wengine bali alikuwa ni Husna na mpenzi wake mpya aliyefahamika kwa jina la Isa Husna alichanganyikiwa sana na penzi la Isa kiasi kwamba pesa zote alizouza nyumba ya mumewe na vitu vyao vyote vya ndani walivyotafuta kwa jasho na mumewe alimkabidhi yule mwanaume mwanaume wake ambaye hata hakumjua vizuri Penzi hilo jipya lenye nakina na mbwembo nyingi halikuwa limemaliza hata mwezi mmoja. Lakini mwanamke yule mjinga alionekana kumwamini sana yule mwanaume Isa kuliko hata alivyokuwa akimwamini mumewe wa ndoa kabisa walioishi wote takribani miaka mitatu. Baby zile pesa nataka tuzihamishie kwenye akaunti yako. Maana mimi naweza nikazichezea tu nisifanye kitu chochote cha maana. Husna alimkabidhi mpenzi wake Isa kadi yake ya benki, namba ya siri ya akaunti yake na hata ile akaunti yake nyingine ya siri aliyofunguliwa na mumewe Nick kwa ajili ya kujiwekezea pesa za akiba 
vyote alimkabidhi Isa. Kwa maana hiyo alimkabidhi Isa pesa zake zote na yeye hakubakiwa hata na shilingi kumi. Sio kwa nini alimwambia kufanya hivyo? Huenda alivutiwa na uzuri wa kijana yule. Maana Isa si haba, alikuwa amebarikiwa uzuri wa sura na si sura tu tuseme muonekano wake kiujumla. Alikuwa ni kijana wa kuvutia sana. Hata akiwa katika mambo ya chumbani Isa alikuwa ni vizuri. Haswa na alifanikiwa kuwateka wanawake wengi kimapenzi kwa muonekano wake huo Isa. Isa hana historia kudumu na mwanamke mmoja licha ya kuwa mfanyakazi wa serikalini katika shirika la TRA. Lakini Isa alikuwa anapewa na wanawake vitu vizuri, walimpa magali mazuri ya kutembelea. Haikuwa ajabu kwa Isa kuongwa nyumba na mwanamke. Sijui kama alikuwa akitumia miti shamba kwa vutia wanawake hao au ndivyo alivyoumbwa. Alikuwa ni kijana mdogo lakini mwenye mari nyingi na ule uzuri wake ndo kabisa alizidi kuchanganya mabinti wengi sana. Hakuna binti mwenye pesa ambaye alipomona Isa hakutamani kuwa naye kimapenzi. Angetumia gharama zozote ile ili tuampate Isa ndo bahati aliyokuwa nayo kijana Isa. Na siku si nyingi alisababisha mipigano kwa mabinti watatu wa kimgombe kijana huyo ambaye hakuwa hata na habari nao. Safari hii Isa aliangukia mikononi mwa binti Husna na Husna alikuwa si haba mtoto alikuwa mashallah alibarikiwa kila idala japo alikuwa meza lakini ukimwona ni kama hajawahi kuzaa na hapo kwa mara ya kwanza Isa akajikuta kitangaza ndoa na Husna Husna mpenzi wangu Abe Mina kupenda sana Nataka ni kuwe kabisa ni kuweke ndani tule maisha kwa uhuru Jamani isa wangu unaongea kweli mimi nipo tayari kabisa kuolewa na wewe tuishi wote milele hmm. Husna alikubali Akasahau kabisa kwamba yeye tayari ni mke wa mtu na viapo aliapa kabisa mbele mashairi kile kinacho ni zuia unajua husna wewe ni mke wa mtu kama kweli upo tayari kuishi na mimi kadai taraka kwa mumeo hapo nitaamini kweli unanipenda na upo tayari kuishi na mimi ni hiyo tu ndio ndio hivyo tu hamna shida kipenzi ngoja wiki ijayo naenda kwa yule bwege kudai taraka yangu na atake sitaki atanipa tu haya ndo maneno sasa Aliongea Isa huko akimkumbatia Husna. Msikilizaji, mwezi mmoja ulikuwa umetimia tangu Nixon alipoachishwa kazi katika ile kampuni. Alitakiwa alipe lile deni analodaiwa benki kwani walikuwa wakimkata kila mwisho wa mwezi alipoingizwa mshahara. Na ndipo alipotaka sasa kauza ile nyumba yake ile upo masaki ili apate pesa kalipe deni lote angalau awe huru na mambo yake mengine. Niki alitaka kauza nyumba yake ile upo masaki ili alipe deni lote angalau sasa awe huru na mambo yake mengine. Alipekuwa katika kabati lake la nguo ambalo ndilo aliloachiwa na mkewe. Ndilo alikuwa ameachiwa na mkewe ilikuwa na nguo chache tu lakini hakuikuta hata nyumba. Kumbe Husna alichukua hadi hati ya nyumba. Mimi nikajua hakuiona. Lo. Ah. Ameniweza. Ameniweza huyu mwanamke. Aliongea Niki huku akizidi kupekwa pekwa vizuri katika dile begi lake alitoa vitu vyote lakini hakufanikiwa kuipata hati ya nyumba. Siku ile alivyorudi kutoka kituo cha polisi. Alipokuta vitu vyake vyote havipo, haraka haraka aliingia hadi chumbani. Alipoliona lile begi lake la nguo, angalau walifarijika. Akiamini hata nyumba imepona. Kumbe mkewe alichukua pia. Hakutaka kuamini kirahisi safari hii Nixon. Alifunga safari mpaka Masaki. 
akiwa na mwanae popote endapo hakuwa na mtu wa kumwachia mtoto wake yule Joyce alikuwa naye muda wote alitaka thibitishe kwamba kama ni mkewe aliuza nyumba au alihamia kule Nixon alifanikiwa kufika mpaka eneo lilipo nyumba yake alikuta tayari mkewe alishayuza ile nyumba alijikaza kiume na kurudi zake nyumbani kilicho msaidia Nixon ni kwamba alikuwa na nyumba tatu ila ile nyingine ambayo alijenga kinondoni hii hakuwe kumuonesha kabisa mkewe na hata nyumba ile hakuwa nayo mule ndani hii nyumba ya tatu usna hakuijua kabisa aliwahi kumsikia mumewe siku moja akisema kwamba ana nyumba tatu sasa hapo hakuwa serious hivyo husna hakutilia manali sana alizani kwamba mumewe labda alikuwa anaongelea mzaha tu pasipokujua kwamba ilikuwa ni kweli na ilikuwa ni nyumba nzuri kubwa kuliko nyingine zote mbili kilicho msaidia ni kwamba alikuwa na nyumba tatu Nixon ila ile nyingine ambayo alijenga kinondoni hii hakuwe kumuonesha mkewe na hata nyumba ile haikuwa mule ndani yani hii nyumba ya tatu Husna hakuijua kabisa ila Husna aliwahi kumsikia mumewe siku moja akisema ya kwamba na nyumba tatu sasa napo hakuwa serious hivyo Husna hakutilia maanani sana na alizani kwamba mumewe labda alikuwa tu anaongelea mzaha tu pasipo kujua kwamba ilikuwa ni kweli na ilikuwa ni nyumba nzuri kubwa kuliko zile nyingine mbili na kwenye hati ya nyumba ile ndo aliandika jina lake ila kuanzia gari na ile nyumba aliyokuwa ameiuza mkewe na ile aliyokuwa akiishi sasa na mwanae alianza andika kwa majina ya mkewe na mwanae ila aliyouza mkewe na gari aliandika kwa majina ya mkewe na ile waliokuwa wanaishi aliandika jina la mwanae aliamua kuiuza ile nyumba aliyokuwa akiishi na mwanae na ndipo Nixon aliamua kwenda kuhamia kinondoni kwenye ile nyumba yake nyingine alifanikiwa kuiuza ile nyumba aliuza kwa pesa nzuri tu kwa kuwa nayo ilikuwa ni nyumba nzuri walipokuwa wanakabiziana hati ya nyumba Nixon na yule mnunuzi mara husna alifika maeneo yale kwa bahati nzuri walikuwa wameshamaliza kila kitu hivyo pale walikuwa wanakabiziana tu hati na kusaini tu Nixon alimfuata Husna pale alipokuwa alimkamata mkono na kumvutia pembeni. Kwa asira sana Nixon akamuuliza Husna. Husna. Umefata nini hapa? Umeshauza kila kitu. Na kuniacha bila kitu. Umerudi tena hapo kufata nini? Sikilize na kuambie. Nisikilize wa mwanaume. Kwanza, huu na jipya na wala huu nishtui kwa lolote lile. Kilicho nileta hapa nataka taraka yangu. Mimi na wewe it's over. Taki kingine. Nacho kitaka kwako ni taraka yangu. Okay. Asante nimekuelewa. Nixon aliingia ndani. Alizima karatasi na kalamu akapewa. Akarudi mpaka nje alipomwacha Husna. Bila kusita, Nixon alimwandikia mkewe Husna taraka zake tatu na pale pale wakaivunja ndoa yao na kila mmoja alishika njia yake. Nixon alimpakata mwanae Joyce na kuondoka zake huko Husna na yakichukua taraka yake na kuondoka zake. Hodi shoga yangu. Husna alipocha kwa rafiki yake Salma, alienda kumsalimia. <laughs> Karibu shoga yangu. Naona unazidi tu kumeremeta. <laughs> Nipe siri ya mafanikio. Salma alimkaribisha shoga yake Husna huko kimpamba na maneno. <laughs> Mwenzangu, nina habari njema. Aliongea Husna huko akizweka zile taraka zake pale mezani. Habari njema zipi hizo shoga yangu? Au ndio hizi taraka ndio habari njema? Ndio. Wewe uone kwanza jinsi nilivyopendeza. We, usiniambie. Umeachana na mumeo. 
ndo jibu hilo. Sasa hizi nakula maisha na Isa wangu. Mie wanaume, he. Sijui kwambiaje. Kwanza Isa anajua mapenzi yule mkaka. Mwanaume yuko romantic. Mwanaume anakea mpaka ra. Hivi najuta kwa nini nilichelewa kumkubalia hivi. Ameniambia ni dai talaka, connection ile ni oe. <laughs> Watu na bahati zetu mjini hapa bwana. Usna alizidi kujitapa hapa mbele rafiki yake Salma. We. Usna. We na kunia huruma hivi. Hivi unamjua vizuri Isa wewe. Kwanza unamwonaje yule? Salma alimshangaza sana Husna. Eti amedai taraka kwa mumewe ili akaolewe na Isa kwa jinsi yeye alivyomfahamu Isa. Alijikuta kimsikitikia sana shoga yake Husna. Kwa nini alienda kudai talaka kwa mumewe? Nisikilize Husna. Mimi nakushauri tu shoga yangu. Naenda kamuombe mumeo msamaa. Mrudiane. Ukutakiwa kumwacha baba Joyce. Yule ni mumeo na mmetoka naye mbali. Istoshi umshaza naye na mtoto. Humuonee huruma mwanao Husna. Humuonee mwanao huruma. Nini lakini umefanya hiki shoga yangu? Mtoto bado ni mdogo yule jamani. Salma alijikuta kiumia sana kwa kile kitendo alichokifanya rafiki yake Husna. Hapa ndipo napoamini ya kwamba kumbe marafiki bogaz kuna muda wanaongea vitu vya maana eh? Leo Salma alionekana anaongea vitu vya maana. Ila Husna akaona hamuelewi Salma. We vipi naye? Umeshaanza, si ndio? Ulinishauri niwe na <coughs> We Salma. Ulinishauri niwe naye. Tena sasa hivi unanuena wivu. Hebu niondolee ujinga wako hapa. Kama unamwonea huruma sana, wafati naenda kaishi nao. Sawa? Hebo. Hello baby. Yeah, niko njia na kuja. Husna aliongea kwa na hasira mno. Na girlfriend simu yake ilita, akaipokea pale pale. Ilikuwa ni simu ya Isa. Isa akamuuliza, "Umefika wapi?" Ndipo Husna akamwambia, "Niko njia na kuja." Isa akamwambia, "Bye." Na ndipo Husna alipomwa kumwaga shoga yake Salma. Alimwaga rafiki yake kisha kaondoka zake hapo. Kwa upande wa Nixon alifanikiwa kulipa lile deni lote. Angalau sasa alikuwa huru kwa kiasi fulani. Pesa iliyobaki alinunulia baadhi ya vitu na kuanza maisha mengine. Akamlea mwanae sasa. Walikuwa kiishi kinondoni. Pesa nyingine iliyobaki aliingiza kwenye akaunti yake. Alituliza kile yake kwanza ajue ataiwekeza kwenye nini ambacho angalau kitamwingizia pesa. Hakutaka kukurupuka kabisa kijana Nixon. Ulipita mwezi mwingine tangu walipoachana na mkewe Husna. Nixon alisahau kabisa ile maswahibu ya mkewe na sasa safi yake ilianza kurudi. Huku muonekano wake ukizidi kuimarika siku hadi siku. Nixon alianza sasa kupendeza na kuwa kijana handsome. Hapa nitake nini? Hmm? Labda ni stake tu. Inabidi nitafute binti wa kazi ambaye atakuwa na baki na Joyce wangu. Si eti mami. Aliwaza Nixon huko akicheza na binti yake Joyce ambaye kwa muda ule alishaizwa ile hali ya kuishi na baba yake tu. Nixon alizidi kufikiria. Sasa Sijui ni wapi nitampata mfanyakazi mzuri atakayemlea mwanangu vizuri. Sijui nitafute mfanyakazi wa kiume. Hmm? Ila hapana ngoja nimtafute binti tu. Nikimpata inatakiwa nimpe maelekezo ya kutosha kwanza kabla hata ajaanza kumlea mwanangu. Yaani shida tu hivi angekuwa kwa mamangu. Si ningeenda kumwacha kwa mama. Ah, hebu ni acha kwanza wewe mawazo. Ni mipango ya Mungu. Ni 
Naam. Baada ya kuhangaika kwa muda mrefu, Dickson akatafuta binti atakayekuwa akibaki na mwanae wakati yeye akiwa katika miangaiko yake ya kutafuta riziki. Hatimaye Nixon alifanikiwa kumpata binti mmoja kutoka katika kijiji kimoja huko Makete. Alikuwa ni binti mpole sana kwa kumtazama tu. Ila hakumfahamu tabia yake kiundani. Ilibidi anze kumsoma taratibu. Ah. Uh, Nitamjua tu tabia yake kadiri siku zinavyozidi kusonga mbele. Karibu dada Joyce. Jisikie huko nyumbani. Nixon alimkaribisha kwa uchangamfu wa kutosha sana huyo binti ili kumtoa wasiwasi maana alikuwa kama hajiamini hivi. Asante kaka. Karibu sana dadangu. Na wewe ni dada wa Joyce. Jisikie huko nyumbani. Lakini Niki alianza kushangazwa na uzuri wa binti yule. Akiwa ameshampokea mabegi yake na kuyapeleka katika chumba ambacho alikuwa amekiandaa kwa ajili ya binti yule alipokuwa anatoka kule chumbani mara simu yake kaita. Aliangalia ili kujua ni nani alikuwa anampigia. Alikuwa ni rafiki yake ambaye ndiye aliyemsaidia kumpata binti huyo. Hivyo alitaka kujua kama ameshafika. Uh, samani dada ngoja niongee na simu. Karibu kae. Nixon alimkaribisha ule binti. Binti ambaye muda wote alikuwa amesimama tu. Kisha alitoka nje kwenda kuongea na Sim Nixon. Binti yule aliyekadiliwa kuwa na umri patayo ishirini na mimoja. Alikuwa ni mrefu wa wastani mwembamba kiasi. Maeneo ya juu alikuwa mwembamba hivi. Ila kuanzia kiunoni kushoka chini alikuwa amejazia sana. Kiuno chake kilikuwa ni chembamba misiri ya nyigo na kuonesha uhalisi wa umbo lake zuri la kuvutia macho yake madogo ya kusinzia sambamba na poa yake ndogo iliyochongoka misiri ya msomari vika upamba uso wake mrembo huyo hakuishia hapo midomo yake duara iliyokaa vyema kabisa pindi anunapo na alipocheka ndo kabisa aliruhusu mwenye wake mzuri uonekane huko akibarikiwa dimples katika mashavu yake Alikuwa ni mweusi ila ni mzuri mwenye nywele zake ndefu zilizojazana kichoni mwake. Alizibana vyema na kuzihirisha uzuri wote wa sura yake uonekane vyema. Tabasamu lake lilimpa tiba mgonjwa yoyote yule aliyefanikiwa kumtazama mrimwende huyu. Hakika binti huyu alikuwa kaumbika. Basi alibaki pale Sevlen akicheza cheza pamoja na Joyce. Niki alikuwa bado anaongea na simu. Akimshukuru rafiki yake kwa kumfanikishia kupata binti wa kazi baada ya muda kidogo Nixon akarudi ndani. Ah. Uh, Unakunywa soda gani dadangu? Nipe tu yoyote. Alijibu binti yule huku sura yake akielekeza chini. Sijui ndio ilikuwa ni aibu au uoga. Mimi kusema kweli yanko JC Joy. Nixon alilindia friji na kutoa chupa moja ya soda ilikuwa na milinda nyeusi akachukua open na kumfungulia kisha kamkabidhi. Ah. Karibu kinywaji dadangu. Asante. Samani. Mimi naitwa Nixon na binti yangu huyu anaitwa Joyce. Mwenzetu anaitwa nani? Ah. Nafurahi kuwafahamu. Mimi naitwa Enjo. Ah, jina zuri sana. Yamebeba uasiria wako kabisa. Asante. Niki alimpatia Enjo maelekezo yote na majukumu yake anayotakiwa kuyafanya akamsisitiza kwamba awe makini zaidi na Joyce. Mana ndiye aliyefanya yeye aende kufanya kazi pale. Naye Enjo alimwaidi Nixon ya kwamba hatakuwa makini na Joyce tu, bali ataweka umakini wa kazi zote atakazozifanya pale nyumbani. Baby, unajua misjisikie vizuri kabisa tangu juzi sipo sawa kabisa yani. 
ilikuwa ni sauti ya Husna akiwa na mpenzi wake Isa. Walikuwa kishi mbezi bichi kwenye jumba moja la kifahari sana. Ilikuwa ni nyumba yenye gorofa moja na walikuwa wamekaa juu kabisa wakipunga upepo na kupiga stories za hapa na pale. Husna aliridhika sana na yale maisha. Maisha ya kifahari aliyokuwa na yataka yeye kwani alipewa kila kitu alichokuwa nakitaka tena kwa wakati si kwamba Nixon hakuwa kimtunza ingawa si kama anavyoishi pale ili amumewe alijitahidi sana lakini tamaa ndizo zilizomfanya achane na Nixon na kwenda kwa Isa hivyo maisha yale yalimfanya ongezeke kudeka maringo aliyezidisha alizidi kungaa siku hadi siku Husna hakuwa tofauti na Mwarabu au Muhindi muda wote nywele zake za gharama ziliningenia mgongoni mwake Husna hakukumbuka hata ya kwamba kuna mwanaye anaitwa Joyce kule alikokuwa amemwacha. Tuseme alifanikiwa kumsahau kabisa binti yake. Jamani kweli, mama kabisa anamsahau mwanaye. Chefu, pumbavu na nusu kabisa huyu Husna. Kanikera. Ah, uh, baby, shida itakuwa nini? Au tuende hospitalini? Alihoji Isa ili kujua kipi kinachomsibu mpenzi wake Husna. Ah. Yeni selewi. Na isikizunguzungu uchovu wa mwili sijui shida nini. Basi hebu nyanyuka twende ndani. Usijue kadondoka bure hapa. Isa alimfuata mpenzi wake na kumshika mkono. Taratibu ulianza kushuka ngazi kuelekea chini lakini ulipofika ndani Hali ya Husna ilizidi kuwa mbaya. Ilibidi waelekee hospitali ili kujua nini shida. Siku zikazidi kusonga na maisha yakaendelea kusonga mbele. Turudi kwa kijana mtanashati mkarimu mpole na mstarabu na mzungumzie Nixon. Maisha yake yalikuwa ni vizuri tu. Pia Angel alimlea mtoto yule Joyce vizuri sana tena kwa upendo wa hali ya juu. Na hii Joyce Alitokea sana kumpenda mlinzi wake yule. Joyce kale katoto alitokea kumpenda sana yule Angel. Kuliko hata alivyokuwa kimpenda mama yake mzazi. Ilifikia kipindi yule mtoto Joyce alimkata hata baba yake na kumlilia Angel. <coughs> Angel. Umempa nini mwanangu? Mbona anakupenda hivyo? Eni Joyce sana nikataa hata mimi sasa hivi baki hii ni ajabu sana. Alihoji Nixon baada ya kujaribu kumchukua Joyce kutoka kwa Angel, alikataa kata kata kabisa. Ah, hapana, sijampa kitu. Amenipenda tu eti Joyce mimi nimekupa nini? Alisema Angel huko kitabasamu na kumfanya Nixon achanganyikiwe na lile tabasamu la Angel. Ah. Ah, sawa. Nixon. Alijibu kimkato huku mapigo yake ya moyo kimwenda kwa kasi sana. Kila alipomtazama binti Angel, alijikuta kichanganyikiwa na kusema kweli. Eh. Nixon alitokea kumpenda msichana yule, wala tusizungushane hapa. Tangu siku ya kwanza alipomuona tu. Ila Nixon aliogopa kumwambia Angel kihisi ya kwamba binti yule atamfikiria vibaya. Pengine ampoteze kabisa. Angel. Laiti kama ungefanikiwa kufungua moyo wangu basi katika kurasa za moyo wangu utakutana na jina lako. Hakika umetokea kuuteka moyo wangu. Sijui kama nikikwambia utakuwa tayari kuzelewa hisia zangu. Nakupenda sana Angel. Nixon alikuwa amejilaza kitandani chumbani mwake akiongea peke yake. Lakini hakuwahi kumweleza hata siku moja hisia zake Angel. Ingawa kuna vitu alijaribu kumuonyesha lakini binti yule hakuwahi kuelewa ya kwamba Nixon alikuwa kimaanisha nini. Baada ya kupumzika kwa muda Nixon aliinuka na kutoka nje maana badala kupumzika alijikuta sasa kimwaza Angel tu. Ah. Uh, Joyce Kalala. Ndio Kalala. Ndio okay, sawa. Alafu Angel. 
Na kumbuka kipindi cha kwanza kabisa ulipofika hapa ulishawahi kuniuliza mama yake na Joyce nikakwambia nitakwambia siku moja nikipata muda. Eh nilishawahi kukuuliza lakini hadi leo hujaniambia. Alijibu Enjo huko kendele kupika maana walikuwa maeneo ya jikoni akienda chakula cha mchana. Ndio <sighs> okay, leo nataka nikwambie ukweli wote Enjo. Alafu nahitaji nikushauri kitu. Sawa na kusikiliza. Msikilizaji, turudi kwa upande wa Husna. Husna alionekana amejipumzisha chumbani kwake mpenzi wake hakuwepo. Mpenzi wake Isa alikuwa kazini, kuna mambo fulani yalikuwa kimuazisha sana Husna. Ni kama hakumwelewa kabisa mpenzi wake Isa. Alivuta picha siku ile jinsi ilivyokuwa walikwenda pale hospitalini kupima. Hongera sana kijana. Mke wako ni mjamzito. Hayo yalikuwa ni majibu ya vipimo vya Husna baada ya kupima. Daktari aliwarudisha majibu ya kile kilichokuwa kikimsumbua Husna. Wow. Ni kweli daktari? Isa aliulizwa kwa furaha, akionyesha kufurahishwa kabisa na habari ile. Ni kweli kabisa bwana Isa. Na alisema na hisi kizunguzungwe. Kuna dawa hizi hapa natakiwa kuzitumia ili kumondolea hali hiyo. Ingawa ni kawaida kwa watu namna hii kuhisi kizunguzungu pia jitahidi kunywa maji kwa wingi na chakula mchanganyiko. Asisahau mazoezi mepesi mepesi pia pati muda mwingi sana kupumzika. Nadhani mmenielewa na watake malezi mema. Itakuwa na muhisi vibaya tu. Mbona Isa alionyesha kufurahia siku ile? Dokta aliposema nina ujauzito. <sighs> Lakini Husna alishtuka. Alinuka pale kitandani na kukaa kitako. Ni kama alihisi kitu. Alikuwa anajiuliza maswali na kujijibu yeye mwenyewe. Alijaribu kuunganisha matukio alikumbuka tena. Baada ya kuagana na daktari pale hospitalini na kuondoka walikuwa ndani ya gari kuna maongezi alianzisha lakini majibu aliyopewa na mpenzi wake ndio yaliyomtema shaka zaidi. Bebe. Sasa hali hii ulisema utanipeleka nyumbani kwenu mwezi huu. Tunipeleke tu ili tuhakikishe ndoa jamani kabla mimba ijao kubwa haitoleta picha nzuri kwa watu na mama nilishamwambia nitakupeleka mwezi ujao akakuone Usna sasa hivi na mambo mengi sana ya kufanya sijui unaelewa labda tufanye hivi tulee kwanza hii mimba ukishajifungua ndo tutajua utaratibu mwingine mimi naona tu hiyo hivyo jamani baby kwani ukinioa na ukaendelea na ratiba zako Haitowezekana. Haitowezekana. Hata hivyo hii mimba sikutarajia kabisa. Au tuitoe tu. Ili tuweke mipango yetu sawa. Mimi nakupenda sana unajua. Nastaki ni kuharibie na kuhakikishia mwakani mwezi wa tatu kila kitu kitakuwa sawa. Lakini baby, lakini baby kwa nini tusitoe tu mimba? Eh? Ah. Baby Ah. Tuitoe Siningeza tu jamani Husna aguvutiwa na kile kitendo cha Isa kumwambia itoe ile mimba Nda okay sawa Isa alijibu kimkato ni kama likasirika ila hakutaka kujionyesha walikuwa wameshafika nyumbani hivyo walishuka kwenye gari na kuingia ndani Husna alishusha pumzi ndefu huko akijipa moyo Itakuwa na mfikiria vibaya tu Isa. Huenda na nia nzuri tu. Ndio maana nilitaka niitoe hii mimba. Lakini sitoitoa. Nitapambana nayo tu. 
basi Husna aliachana na mawazo yale akaendelea kujipumzisha kitandani akiwaza vitu vingine Turudi kwa mtaalamu wetu Nixon akiwa na Enjo jikoni Enjo akiwa napika Nixon alikuwa ameshamaliza kumsimulia kila kitu Enjo Pole sana kakaangu. Wanawake wengine sijui hata wapoje jamani. Mtu anathubutu kumtelekeza hata mtoto wake wa kumzae mwenyewe. Mm. Hmm. Enjo aliongea kwa uchungu akionyesha kuguswa na kuhuzunishwa na ile story ya Husna. Nikuulize kitu Enjo. Ndio niulize. Umeshaje kupenda? Kaka na wewe ndo swali gani hilo sasa? Enjo, ni kama aliona aibu kulijibu lile swali. Aliongea hivyo huku akikosa amani kabisa na kuendelea kubaki pale jikoni. Okay, basi achana na hilo. Utajibu siku nyingine. Nahitaji unipe ushauri. Sawa, ushauri gani huo? Aluliza Enjo kionekana kurejesha amani yake huko akitabasamu na kufanya ule uzuri wake uzidi kuonekana machoni paniki. Jamani Enjo, leti kama ungejua tabasamu lako ni jinsi gani linavyonifariji basi ungetabasamu muda wote ukiwa mbele yangu. <sighs> Aliongea maneno hayo Nixon ndani ya moyo wake huko akimtazama Enjo kwa macho yanayoshiria kitu. Alibaki amedua kwa muda. Kaka wewe kaka niki wewe <laughs> Uzuri wako Enjo ndio unanifanya niwe hivi Nixon aliongea tena ndani ya moyo wake asijue kwamba huku bidada Enjo anakazana kumuita Wewe kaka Enjo alimtikisa Nixon kwa nguvu ili kumzindua katika mawazo yale Eh eh ya yeah. Alitikia Nixon kwa mshtuko na kumfanya Enjo acheke sana. Hapo Nick alizidi kuchanganyikiwa kabisa, lakini ilimbidi ajikaze tu. Sasa naanza nini jamani? Wewe acha tu Enjo. Ni hivi kuna kibiashara nimefungua kule maeneo ya stand ambacho kinanipatia riziki kidogo, lakini sasa nahitaji kuchukua mkopo benki ili nikuze biashara yangu. Nilikuwa nahitaji ushauri. Ah. Uh, Niongeze nini labla? au nifungue biashara gani nyingine labda kama una uwezo wa kunishauri karibu Nixon alitana na mawazo ya kumfikiria Enjo na sasa alikuwa serious kabisa na biashara Mhm hmm. kwanza biashara yenyewe unaoza nini Ni duka la simu tu Mimi cha kukushauri hapo Ongeza na huduma zingine kama Mpesa huduma za kibenki pia Yaani huduma zozote zile za kifedha fedha ambazo unajua watu wa eneo hilo wanahitaji pia. Weka vifaa vya vifaa mbalimbali vya simu. Isiwe tu simu peke yake tu. Saa eh siku usipopata wateja wa simu, ndio basi unakosa ujue. Enjo alijitahidi sana kutoa ushauri wake pale. Sema ujue ni kama nina bahati sana kulipata eneo lile. Ni eneo lenye mchanganyiko wa watu wengi sana. Chilia mbali wapita njia na wenyeji wa eneo lile. Kuna usafiri, una usafiri kila siku pale. Na wateja wengi ninawapata ni wale wasafiri. Pia bei za simu zangu zipo chini kidogo. Nimefanya hivyo ili kuvutia wateja. So, tangu nimeanza biashara hii nimemaliza mwezi sasa lakini hakuna siku moja ambayo nimekosa kabisa wateja wa kununua simu. Angel lile eneo ni la uhakika kabisa. Lakini ulicho ni shauri ni kitu kizuri pia. Kwani ni watu wengi huwa wanakuja pale kuulizia huduma hizo pale. Tabini ilifanye kazi ilo asante sana Enjo. Nixon alitoa ufafanuzi juu ya biashara yake pia alivutiwa sana na ushauri aliopewa na Enjo. Enjo hakushia pale tu. Alimwelekeza na biashara nyingine tena akimpa na ushuhuda kabisa. Pia Unaweza kujenga mabanda ya kuku. 
huko uani huko kuna eneo kubwa tu unafuga kuku wa mayai na kuku wa nyama hii ikikubali ni biashara nzuri pia mimi nakumbuka jirani yetu kule makete alikuwa anafuga kuku wa mayai tu alinunua kiwanja akajenga nyumba nzuri na gari akanunua kupitia biashara yake hiyo Mi kwenye ufugaji naweza nikakusaidia wewe tu utakuwa kitafuta wateja sawa kaka Wow. Wazo zuri pia kesho na kuleta zawadi. Aliongea Nixon, huko akimpiga kakofi fulani vi Angel, kwa kumshukuru. Basi chakula kilikuwa kimeiva, wakaweka mezani na kuanza kula. Ah. Uh, Joyce atakuwa amemka na msikia uko analia. Aliongea Nikki baada ya kusikia sauti ya mtoto wake akiita kana machale kweli kama yamka muda ule ule wa chakula Angel inuka na kwenda kumchukua mtoto huku akiongea kiutani utani <sighs> Huyo mtoto ataniwa kusema kweli Nixon alikuwa kimwangalia Angel jinsi alivyokuwa anatembea alizidi kuyafaidisha macho yake ilikuwa alikuwa akipata tabu sana juu ya Angel ni vile tu alikuwa anajikaza na alimheshimu sana Angel basi kesho yake asubuhi na mapema Nixon aliita mafundi wa kumjengea mabanda ya kuku na kazi ilianza hakutaka kabisa kupuuzia ushauri wa Angel aliufanyia kazi Siku nyingi zilipita na alifanikiwa kuchukua mkopo benki Nixon akaongeza biashara yake alinunua na pikipiki tatu moja alitumia kwenye safari yake huku mbili zikibakia kwa vijana ambao walikuwa kibeba bili ya maarufu kama boda boda na wakawa wanamletea malengo wakawa mletea pesa kila siku Nixon alijikuta nazidi kuimarika kifedha na mpaka kufikia muda huo Angel alishakuwa mzoefu wa jiji la Dar es Salaam ingawa sio kivile na kwa kuwa alimuahidi Nixon kumsaidia katika ufugaji wa kuku alijitahidi kweli kweli Angel kuhakikisha kwamba kuku wanakuwa na afya bora usafa mabanda ya kuku huko akijitahidi kutafuta wateja wa mayai kwa upande wa Husna unataka kujua eh ilikuwa hivi mimba ilizidi kukua kwa Husna aligoma kabisa kuitoa mimba ile na Isa alishaanza kumsumbua Husna kwa kuwasiliana na wanawake wengine mara kwa mara tena mbele yake hakumjali tena siku hiyo alikuwa ametulia zake sebleni akitazama piki pindi fulani hivi kwenye TV Siku hiyo Husna alikuwa ametulia zake sebuleni akitazama kipindi fulani hivi kwenye TV. Ilikuwa ni mida ya mchana kama saa saba hivi. Alishtuka kumuona Isa ameingia ndani haraka haraka kama vile alikuwa amesahau kitu. Na muda ule haukuwa muda wa kutoka kazini kwa kawaida huwa anatoka saa kumi za jioni. Hakumsalimia hata Husna pale sebuleni. Husna akiwa baba do mpeto na mshangao wa kile alichokiona. Mara Alimona Isa kitoka na mabegi ya Husna. Baby mbona sikuelewi umeingia yaani mzobe mzobe tu hata salamu hakuna. Kuna nini afu wewe mabegi yangu unayapeleka wapi sasa? Aluliza Husna lakini hakujibiwa kitu. Isa aliyaweka yale mabegi pale sebeleni. Kisha karudi tena chumbani. Hakukaa sana akatoka. Safari ilitoka na shangazi kaja. Likawa limejaa vitu vya Husna. Shangazi kaja ni lile limfuko fulani hivi. Likubwa hilo. Hehe, <laughs> atali. Yaani ile unapakia kila kitu umo, nguo, ndoo, kila kitu naweka. Bebi nini kunafanya lakini sikuelewi ujue? Husna, sina muda kupoteza. Ebu nyanyuka. Twende nitakwambia kila kitu ndani ya gari. Aliongea Nixon akiwa hana mzaha hata kidogo. Jamani Sami sikuelewi kabisa. Husna alizidi kuchanganyikiwa lakini Isa alikuwa bize akatoa mizigo ya Husna nje. Unajua wewe binti ni mrembo sana. Unawavutia wengi enjo. Kwa nini usikubali nikoe kuliko kufanya kazi za ndani? Mimi nimeelezeka na kazi yangu. Alafu mimi siwezi kuolewa. Akati nina mtoto mdogo. 
So, unaweza kutafuta mwanamke mwingine. Angel alimjibu yule kijana aliyekuwa akijaribu kumtongoza. Alikuwa ametokea zake dukani na ndipo alipokutana na huyo kijana ambaye mara nyingi amekuwa kimsumbua sumbua sana. Angel, usiniambie hivyo. Mtoto wa Yesu wako wako. Mimi namjua vizuri. Namjua vizuri yule jamaa unaifanya kazi pale kwake. Nikubali ni kuoe. Na kuidi mambo mazuri kamwe. Hautujuti kuwa na mimi. Nitakufungulia biashara nzuri. Nitakuhudumia kwa kila kitu. Na kuomba please Angel. Kijana yule hakukata tamaa, alizidi kumshawishi Angel. Tulisema una simu. Nimekuletea simu hii hapa. Chukua nimekusajilia na line kabisa. Shika simu hii na kweidi, ukiwa na mimi utapata vitu vizuri zaidi. Alitoa simu nzuri kabisa ilikuwa ni Samsung na kumkabidhi Angel. Hapana, asante we kaka. Angel alikataa kaondoka zake. Yule kijana alishuka ndani ya gari yake akiwa na ile simu mkononi. Lengo lake Angel haikubali kuichukua ile simu. Yule kijana alimfikia Angel na kumkamata mkono. Akaanza kumshikisha ile simu kwa nguvu. Hebu niache bwana, kwani lazima kuchukua hiyo simu yako. Wakawa wanagombana. Wakawa nazozana pale. Na ijoisi alivyoiona tu vile, alianza kulia kwa uoga. Hivyo ikawa ni vurugu kweli kweli. Chukua bana, mimi nimekununulia wewe. Sasa mimi nitampelekea, nitampelekea nani ukikata. Sisitaki ukawape ndugu zako. Sikuachie mkono mpaka uchukue simu. Niache. Angel aliongea kwa hasira huku akijaribu kuvuta mkono wake kutoka kwa yule kijana kwa bahati nzuri Nixon naye alikuwa ndo anarudi muda huo kutoka kwenye mihanga iko yake aliweza kuwaona Hmm Hikari Mwanamke anamkataa mtu mwenye gari na anapewa simu kali aina ya Samsung na bado anaikataa Mwanamke gani huyo anaweza kumkata mwanaume mwenye gari na akakata zawadi ya simu nani ajitokeze hapa tumuone Komenti hapo nione kama we kweli unaweza kukataa. Yaani ukatae simu Samsung na umkatae huyo mwanaume mwenye gari mwenye pesa zake. We, hakuna kama encho jamani. Tumpongeze tu. Basi kwa upande wa Husna, hali ilizidi kuwa tete. Husna alishindwa kumuelewa kabisa mpenzi wake Isa kwa kile alichokuwa anamwambia. Kama nilivyokuambia Husna Catherine ni mpenzi wangu wa muda mrefu sana. Alikuwa nje nchi kimasomo. Hivi ninavyoongea na wewe, yuko airport. Anatakiwa nikampokee. Sasa akija kikukuta wewe, zitakuwa shida nyingine. Na amefanya kwa kunishtukiza. Haja nitaarifu kwamba anakuja leo Tanzania. Isa alikuwa akijitetea kwa Husna baada ya kumfikisha hotelini. Husna ni kama alikuwa amechanganyikiwa, alibaki kimya tu. Mara simu ya Isa ikaita alikuwa ni Catherine. Hello baby, nipo njiani sasa hivi nakuja hapo airport. Isa alikata simu baada ya kumridhisha mpenzi wake. Kisha alitaka toki na kuondoka lakini alishangaa Husna anadondoka chini ghafla na kupoteza fahamu pale pale. Husna. 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 Ilibidi Isa atoke hadi nje kuomba msaada. Aliita taxi wakampakiza Husna mpaka hospitalini. <sighs> Nisaidie kaka. Naomba mwisho hospitalini mimi nimepata dharura ya muhimu sana. Aliongea Isa na kumkabidhi pesa ile driver taxi kisha yeye akaiendea gari yake na kuwahi airport kumpokea mgeni wake. Ukisikia malipo ni hapa hapa duniani ndicho kinachomkuta Husna sasa. Koda dedeki zake. Pole sana dada. Umeamka? Mi ngoja niende basi. Maana niliyechoma magizo ni kuisha hospitalini. Yule dereva taxi aliyempeleka Husna hospitali. Aliondoka baada ya kumuona Husna amefumbua macho yake na anaendelea vizuri. Bahati nzuri yule baba alikuwa ni mwaminifu sana. Hivyo, katika pesa alizopewa na Isa kwa ajili ya matibabu ya Husna alichukua nauli yake tu. Na pesa zote zilizobaki akamkabidhi Husna kisha akaondoka zake. Husna alibaki analia tu. Alihisi dunia yote imemuelemea. Maumivu aliyokuwa nayo moyoni hayakuelezeka. 
Alichukua simu yake na kujaribu kumpigia Isa lakini haikupatikana. Alitamani kuibamiza ile simu chini. Eni Isa nini nimekukosea mimi jamani? Leo kuni telekeza hospitalini mimi. Yaani unaye hata huruma na hii hali yangu. <laughs> Usna alikuwa akiongea peke yake mule wodini. Huko akilia bahati nzuri, alikuwa peke yake katika wodi nzima. Mara alingia nesi. Vipi dada umeamka? Pole sana. Usilie, ulipata mshtuko tu. Mwanao anaendelea vizuri. Utapumzika hapa kwa leo ila kesho utaruhusiwa kwenda nyumbani. Nesi ule aliongea huko akimpima pima Husna. Kwa upande wa Nixon, alipofika pale palipokuwa kuna ugomvi. Alimpa kwanza ngumi mmoja ule mkaka. Alikuwa akimsumbua Angel. Kuona vile ule kaka alikimbilia ndani ya gari yake na kuondoka kwa haraka mno. Ngumi mmoja tu jamaa akakimbia. Jamaa alikuwa dhaifu huyu. Awe, ngumi moja tu naachia mbio. Angel. Nilishwa kukataza kuzuru nje. Unaona sasa hii? Ni hatari sana kwako. Kaka mimi nilienda dukani kununua chumvi wakati narudi ndo nikakutana naye. Hapana Enjo. Wewe unamfahamu yule kijana. Asingeanza kukufatafata tu. Chumvi tu mbona mimi nilinua nyingi sana? Sisi hapa hizi. Sisi chumvi. Wewe unaenda kununua chumvi gani? Hm? Nixon alianza kufoka huku akichanganya na wivu. Ndio kabisa akajikuta na pato na hasira. Kaka mimi sikuziona hizo chumvi nyingine nilikuwa nampikia Joyce chakula nikaangalia chumvi kwenye kakopo nikaona imeisha kabidi niende dukani kununua miwala simjui yule kaka ingawa ni mara nyingi ananisumbua sumbua Simona kumbe wana kusumbua sumbua mara nyingi si ndio Kusema kweli Nick alichukia sana alifoka mpaka Enjo akabaki anajiuliza maswali Ina maana kaka huyu anafoka vyote hivi kwa ajili ya hicho tu Hmm, basi nimemkwaza. Samani kaka nombo ni semester rudia tena. Angel aliomba msamaha kwa Nixon angalau kidogo sasa Nixon alipunguza jazba baada ya Angel kumomba msamaha. Kilichomfurahisha zaidi ni pale aliposema sito rudia tena. <sighs> kaka. Na kutafuta wateja mayai. Acha. Yaani sitaki uendelee na hiyo kazi. Nitahangaika mimi mwenyewe kwenye kila kitu. Sitaki zuru zuru nje nje, sawa? Sasa ule wako nije nikukute nje una zuru zuru la ovyo. Nitakurudisha kwenu. Mm. Enjo aliguna. Alizidi kumshangaa Nixon alivyokuwa mbogo ghafla kwa sababu tu alimkuta na kijana pasipo kujua ni wivu tu ulikuwa unamsumbua. Nixon alimchukua mwanae na kuingia zake chumbani akimwacha Enjo peke yake pale Sebleni. Enjo alikumbuka wakati Nixon anakuja kuna mzigo alikuwa ameubeba nyuma ya pikipiki. Enjo aliinuka na kwenda mpaka pale kwenye pikipiki ilipo na kuanza kufungua. Lakini ilikuwa inamshinda kwa sababu mtu aliyefunga mizigo ile alikuwa ameikaza sana. Mara Nixon alifika na kumsaidia kuifungua. Sika umzigo wako. Hii mboga iweke kwenye friji. Isije karibika. Enjo alipokea mizigo ile. Ulikuwa ni mzigo wa mboga, alikwenda kwa kwenye friji na ule mzigo wake aliingia nao chumbani kwake. Akaona shauku ya kutaka kujua nini kilichomo mule ndani. Enjo alipofungua, aliweza kukutana na nguo nzuri sana. Ilikuwa ni gauni na viatu vizuri. Enjo alifurahi sana na kujikuta na sahau ya kwamba muda mfupi uliopita alifokewa na mtu yule. Muda ulisonga mbele na sasa ilikuwa ni majira ya mbili na nusu hivi za usiku. Joyce alikuwa amelala na mezani walibaki Angel na Nixon wakipata chakula cha usiku. Kaka asante kwa zawadi. Angel alitumia nafasi hiyo kumshukuru Nixon kwani muda ule aliogopa kiofia bado Nick angekuwa na hasira. Sawa. Zimekukaa vizuri. Ndiyo kaka, 
Vyote vimeenea vizuri kabisa pia kaka. Naomba nisamee muda ule sikupanga kukukukwaza. Sawa nimekuelewa. Siku hiyo Angel alikuwa mwoga mwoga sana. Alipomaliza tukula chakula alimwaga Nixon na kutaka kwenda kulala. Kaka usiku mwema mimi naenda kulala. Mbona mapema leo? Sijisikii vizuri alafu leo nimechoka sana. Mchana nilikuwa na kazi ya kutenganisha vifaranga. Vilikuwa vingi sana nimechoka kesho kaka mimi naenda kulala. Hapana hiyo kuna kitu nataka nikwambie kaa hapo kwanza. Sawa. Enjo. Nilisha kukuuliza ulishawahi kupenda ukasema utanijibu lakini hadi leo hujanijibu chochote. Enjo samani kama nitakuwa nimekukwaza kwa hiki nitakachokuambia ila naomba ni same tu. Nakupenda sana Enjo. Naomba uwe wangu. Naomba uwe wangu tafadhali. Kaka kweli enjo nataseka kwa ajili yako nahitaji uwe mke wangu ili tumlee Joyce wetu vizuri na nimeshaona unafaa kabisa kuwa mama na naamini utakuwa mama bora tafadhali enjo usikatae nakupenda sana kaka nipe muda nifikirie mbona umenishtukiza hivi enjo Alijibu huko akiona aibu alionekana na yeye alimpenda Nixon muda mrefu ila alikuwa na shindwa tu namna kumwambia. Enjo alishatongozwa na wanaume wengi sana mpaka kufikia pale. Lakini wote alishawakataa na wengi wao walikuwa na malengo ya kumoa kabisa. Hivyo ni wazi kabisa alionyesha kumpenda Nixon. Enjo alibaki akicheza cheza vidole vyake kwa aibu. Huko akishindwa kabisa kuendelea kuzungumza chochote kile sura yake aliinamisha chini tu kime kilizidi kutawala kati ya wili hawa. Huku Nixon akizidi kumtazama Enjo kwa macho yaliyogundua kitu. Nixon alizidi kumsistiza Enjo. Enjo. Nahitaji uwe mke wangu nikiwa na wewe. Na jinsi mwenye furaha sana. Enjo ni mwanamke wa pekee kati ya wanawake wote niliowahi kuwa nao katika safari yangu ya mapenzi. Naidi kukupa upendo wangu wote. Mpaka siku yangu ya mwisho. Amini hivyo enjo wangu. Ah, mm, mm, lakini ah, mm. Unajua enjo alikuwa ni bado binti mdogo. Ingawa kwa miaka hii ya sasa hivi mabintu wengi wenye miaka moja tayari wanakuwa wanajua kila kitu kuhusu wanaume. Ingawa si wote inategemea na mazingira jinsi binti huyo alivyolelewa. Hivyo kwa mazingira aliyokulia Enjo, alionyesha bado kabisa hakuyajua mambo ya wanaume. Maskini Enjo alibaki akijingata ngata tu, lakini kwa namna ile Nixon aligundua kitu. Hakutaka kuendelea kumchosha sana na maneno mrembo huyo. Alimsogelea mpaka jirani kabisa Enjo alivyoona vile nafatu alisimama kwa uoga. Nixon hakujali alimkamata vyema mrembo huyo kisha alisogeza midomo yake jirani kabisa na midomo ya Enjo na kuanza kumpa mabusu moto moto kweli kweli. Enjo alijaribu kufurukuta lakini kwa jinsi alivyokuwa amebanwa, he, he, kidume Nixon alikuwa amembana vizuri, basi binti wa watu Enjo akajikuta tu ametulia kimya kama maji kwenye mtungi. Kitendo kile kilibua hisia baina yao kwa wili hawa. Kile kitendo kilidumu ndani ya dakika moja na baada ya hapo kitendo kile kilichodumu ndani ya dakika moja kilibua hisia za wili hawa huku kila mmoja asitamani kumwachia mwenzie. Baada ya hapo waliachiana walibaki kutazamana kwa ukaribu zaidi na hisia za mapenzi mazito zilizidi kutawala kwa kila mmoja juu ya mwenzie. Enjo alijaribu kuyakopesha macho yake pembeni ili kuyakopa mtazama kwa tofauti kabisa. Lakini Nixon alimzuia Enjo kwa kumshika na mikono yake miwili katika mashavu yake na kumpiga buso laini katika midomo mizuri kabisa ya Enjo. <sighs> Enjo. Unanipenda na upo tayari kuona mimi eh? Nixon alimuliza Enjo 
baada ya kumpiga lile buso lililomlegeza kabisa mtoto mzuri Angel. Angel hakujibu kwa mdomo, bali alitikisa tu kichwa chake kwa sheria kwamba alikubali. Nixon kona vile alimkumbatia na Angel kwa furaha. <sighs> wow. Asante asante sana mamangu. Siji hata ni kufanya nini ili uzidi kuniamini na ubaki na mimi milele. Niki, sitaji kingine chochote kutoka kwako zaidi ya upendo wako wa kweli. Na hidi nitadumu na wewe milele yote. Pia tambua kwamba wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza katika maisha yangu. Hivyo unahitaji unionyeshe mapenzi ya kweli. Na kupenda Niki. Alijikaza Enjo na kuongea yote hayo. Niki alimbusu tena Enjo katika paji lake la uso. na kwa hidi sito kusaliti kamwe. Basi Niki na Enjo wakaanzisha mahusiano yao rasmi. Nam. Msikilizaji. Baada ya Husna kutoka kule hospitalini. Alienda moja kwa moja katika ile nyumba ya wageni ambayo Isa alikuwa amemchukulia chumba pale. Husna alifika mpaka pale mapokezi. Habari yako dada? Husna alimsalimu yule dada wa pale mapokezi. Nzuri tu dada za kwako. Niko poa pia. Samahani. Dada mimi juzi nilikuja hapa na boy wangu anaitwa Isa. Um uh, Okay okay, nishamfahamu. Kabla Husna hajamaliza kutoa maelekezo, yule dada alimkatiza. Ah, uh, Isa alikuja jana hapa na alilipia miezi miwili. Alinembea ni kupe maelekezo na fungoni hii hapa. Pia alinembea atakuja leo jioni. Yule dada wa mapokezi alizidi kumpa maelekezo Husna. Aliyokuwa ameachiona Isa. Lakini walipokuwa wakiendelea na mazungumzo, mara kwa bahati nzuri Isa alifika. Yule dada wa mapokezi akafanikiwa kumona Isa kwani alitazamana na upande uliokuwepo mlango wa kuingilia ndani. Lakini Husna aliupa mgongo upande huo. Hivyo hakufanikiwa kumona Isa wakati anaingia pale hotelini. Kwa haraka Isa alitoa ishara kwa kutumia kidole chake akikiweka katikati ya midomo yake, akiwa na maana ya kwamba yule muhudumu atulie vile vile. Kweli yule dada hakuongea kitu na Isa moja kwa moja alipitiliza mpaka kule chumbani. Alikuwa na ufungo mwingine. Hivyo alifungua na kuingia katika kile chumba. Basi Husna aliporizika na maelekezo aliyopewa na yule muhudumu ilibidi aage. Okay, asante, mimi niko ndani. Sawa dadangu, mapumziko mema. Husna alikuwa amechoka sana. Alijitahidi walau apumzishe akili, maana ilikuwa haifanyi kazi kabisa, hasa kwa kile Isa alichokuwa amemfanyia. Husna hakugundua kwamba tayari Isa alikuwa mule chumbani. Hivyo hakuwa na mawazo ya kumkuta mtu yeyote katika kile chumba. Lakini alipigwa na butoa baada ya kufungwa mlango na kukuta mlango uko wazi. Hmm. Huu mlango ulikuwa wazi siku zote. Mizigo yangu itakuwa salama kweli umdani. Aliongea Husna na kupetiliza ndani. Alianza kukagua kagua vitu vyake, lakini akakuta vipo salama. Ingawa hakuwa na uhakika sana. Alihitaji kwenda kujimwagia maji na kabla ya kulala. Alipopepesa macho yake Husna na kuyapeleka kitandani, ndipo alipokuta kuna zawadi. Ulikuwa ni ujumbe pamoja na box. Alichukua ule ujumbe na kusoma. Ulikuwa unatoka kwa Isa. Haukuwa ujumbe mrefu hivyo. Hakuichukua muda sana kumaliza kusoma na baada kumaliza kusoma ujumbe ule Husna, alijikuta kipato na hasira. Alichukua na lile box hata hakutaka kulifungua aone kilichomo ndani yake. Vyote alivitupa kwenye dustbin lililokuwa ndani ya kile chumba. kutegemea kama utanifanyia hivi. Umeshaniumiza tayari. Uliniambia niachane na mume wangu. Kwa malengo gani? Wakati ulijua tayari kwamba una mtu wako uliyemwandaa. Kwa nini ulinipa uja uzito? Na ulijua kabisa uwezi kunioa. Sitaki hata hivi zawadi yako. Husna alikajiwa kitanda akiongea mwenyewe huko kilia. Basi pokujua kwamba Isa alikuwa mule mule chumbani na alikuwa kimsikia yote aliyokuwa anayongea. Husna alipokuwa anaendelea kulia na kulalamika alishangaa kuona mlango wa msalani ukifunguliwa. Kidogo alipata mshtuko na kutulia. 
huku akipangosa machozi yake alishangaa kumona Isa wake anatokea kule msalani alizidi kupigwa na butwa Isa alisogea mpaka pale alipokuwa husna alimnyonyoka kwa mahaba mazito alimtazama usoni kwa macho ya huruma akichanganya na hisia za mapenzi kisha alimpunguza machozi Husna aliyokuwa anamdondoka machoni pake na baada ya hapo alianza kumpa mabusu moto moto Husna Husna alianza kusahau maumivu yake taratibu akaanza kumpa ushirikiano Isa ni hivi Husna alimpenda sana Isa hivyo hata kama Isa angemfanyia kosa kubwa kiasi gani Isa angesema jishushe tu mbele za Husna basi Husna angesahau yote maumivu yote ambayo ameshaye kutendewa na Isa kupenda ni upofu jamani <sighs> na kupenda sana Husna wangu Isa aliongea huko akizidi kumpapasa papasta Husna mwilini pasipokujua ndo alizidi kumchanganya mtoto wa watu na kupenda pia Isa wangu Husna alimjibu Isa huko akimtazama usoni kwa macho mahaba kuli kweli Lakini kwa nini Nyamaza Husna alijaribu kutaka kuuliza kitu lakini kabla hajamalizia kuongea Isa alimzuia na kidole chake na hakuhitaji kuongea kwa maneno Sasa alitaka vitendo ndo vizungumze Usicho kijua kuhusu kijana Isa Isa alikuwa anajua jinsi ya kucheza na moyo wa mtu Anafanikiwa kuuteka moyo wako kwa dakika chache tu na anafanikiwa kukuumiza ndani ya dakika chache pia. Isa alijua namna ya kumrudisha furaha huyo husna wake aliyekuwa amemuumiza ndani ya muda mfupi lopita, hasa kwa mabinti hawa wanaopapalika papalika hawa. Hivyo ndivyo alivyokuwa akimfanyia Husna. Basi maumivu ya Husna yalizidi kupotea taratibu. Akajikuta kirudisha upendo wake haraka haraka sana kwa Isa. Isa alimwachia Husna baada ya kuona sasa amerejesha furaha yake. Akaenda mpaka pale kwenye ile dustbin na kulitoa ile box kisha akalifungua na kutoa kibox kidogo zaidi. Akakifungua pia na hapo alitoa pete ilikuwa ni pete ya uchumba. Husna alijikuta akipatwa na bumbu wazi. Baada ya kuiona ile pete taratibu, Isa alimsogelea Husna pale alipokuwa. Kisha Isa akapiga goti chini. Niruhusu nikoe husna wangu. Aliongea Isa huko akimtazama na kusubiri jibu kutoka kwa Husna. Kwani Husna alikuwa na kipingamizi basi pale pale akapeleka mkono wake na pete ikazama kidoleni kwa haraka sana. Hakutaka kupoteza muda maana alimjua vizuri Isa angeweza kubadili maamuzi pale pale. Husna alifurahi sana tena sana akiamini anapendwa akawa naamini kwamba Isa bado anampenda lakini Husna alikumbuka kitu Bebe vipi kuhusu Catherine sasa Hilo lisikope tabu Husna wangu Najua jinsi ya kulishughulikia ninachojua mimi wewe ndio mke wangu wa maisha Isa alimwambia hivyo Husna na kufanya jihisi anapaa kwenye mawingu Isa alimwambia hivyo Husna Husna akajisikia oh anaongea na malaika wa Mungu. Yale yote yalikuwa yakiendelea pale ni maigizo tu. Isa alijua amekosea. Alijua amemkosea Husna. Hivyo alikuwa anatafuta tu namna ya kuirejesha furaha yake. Ukizingatia na ile hali alionayo, ni kweli alihitaji faraja kubwa sana. Lakini hapakuwa na uchumba wala nini. Zote zilikuwa ni longolongo tu za Isa. Tunaita drama eh? Basi Isa alikuwa ni mzuri sana kwenye drama za mapenzi. Baada ya zoezi hilo kupita, sasa Isa alimpanga kwa urahisi kabisa Husna kuhusu Catherine. Na Husna akaelewa kila kitu. Hivyo ule wasiwasi wote aliokuwa nao Husna ukaisha na akaamini kwamba yeye ndiye mchumba halali wa Isa. Hakuwa na shaka yoyote ndani moyo wake. Pale hoteli ni alitakiwa kae kwa muda wa miezi miwili. Ambazo ndo zilikuwa siku za likizo ya Catherine kuisha na kurudi Uingereza kumaliza masomo yake. Husna aliambiwa tarudi tena kule nyumbani kwa Isa baada kukodiwa pale hotelini. Maskini Husna hakujua kwamba alikuwa kidanganywa. 
Nyuma ya pazia Isa alikuwa akimpenda sana Catherine. Walizidi kuaidiana mambo mbalimbali watakapoana bwana. Baby, hivi baada ndoa yetu unapendelea tukaishi wapi? Binti huyo mrembo alikuwa akipiga story na mpenzi wake na ndipo alipomuuliza swali hilo. Unapenda tukaishi wapi Dubai au Uingereza ama tubaki hapa Tanzania? Uh, baby, mimi nadhani tubaki hapa tu Tanzania kwa sababu uh, unajua kwa sababu gani nasema hivyo? Ujue kabla Isa hajamaliza kuongea mara simu yake ikaita. Alikuwa ni Husna anapiga ile simu. Baby. Mbona upokee hiyo simu? Aliuliza Catherine baada kuna Isa hapo kile simu, bali anaitazama tu jinsi ilivyo kwa inaita. Ah. Uh, baby. Huyu mtu ni msumbufu sana. Hebu achana naye tu. Kwani ni nani? Ah, uh, huyu dada huwa anafanya kazi kwenye hoteli moja. Anauzauza vinywaji sasa huwa naenda pale mara kwa mara ndo huwa anapenda sana kunipigia simu hapo utakuta tu anataka nikamnunulie pombe Isa alijitetea kwa mpenzi wake lakini Kathe alitilia mashaka sana maongezi ya Isa hmm? Baby naomba ufute hiyo namba kabisa sitaji kuiona Kathe hakutaka kumhoji sana mpenzi wake alichodai yeye namba ile ifutwe na alipona mpenzi wake anasua sua kuifuta ile namba alimnyang'anya simu akaifuta ye mwenyewe <sighs> Una wivu sana mpenzi wangu eh? Sababu nakupenda Isa Husna aliendelea kupiga ile simu lakini simu haikupokelewa Isa alivona Husna bado anamsumbua sumbua kupiga ile simu bila kukoma Ali blacklist ile namba ya Husna ili kuepusha ugomvi kati yake na kipenzi chake Kathe. Husna alishakulia tu huko akijifariji. Siku zilizidi kwenda na penzi jipya kati ya Nixon na Angel lilizidi kuchanua siku hadi siku. Wawili hao walikuwa kipendana sana na si upendo kuigiza bali walikuwa kipendana kweli kweli. Kila mtu alimuonyesha mwenzema haba ya dhati wa kiaminiana na kuheshimiana. Upendo wao ulitoka ndani ya chemchemi ya mioyo yao. Ah, uh, mama. Niambie mpenzi wangu. Mwezi ujao, jenda inataka nikuvishe pete ya uchumba kipenzi changu. Na nikupeleke nyumbani kwetu watakufahamu. Ingawa wazazi wangu hawapo ila kuna baadhi ya ndugu zangu hapo. Ni lazima kujue mke wangu mrembo. Wow. Asante sana mme wangu na kupenda sana. Angel hakuwa na kipingamizi chochote. Alihitaji yote afanyike haraka ili aitwe Mrs. Nicky. Alijao na shauku hiyo hatali unabiwa. Af baby. Msikilizaji. Walifika katika hoteli hiyo na kutafuta sehemu nzuri ambayo waliona ingewafaa. Wakaketi na kuongeza vinywaji laini wawili wale. Waliendelea kupata vinywaji huko stories za hapa na pale zinazohusu maisha yao zikawa zinaendelea. Hawakuwa wengine, ni Niki pamoja na Angel. Muda ulizidi kusonga mbele na kiza kilianza kuingia wawili wale wakiwa pale hotelini waliendelea kupata vinywaji taratibu na stories zikazidi kupamba moto lakini kwa ghafla umemuli katika na kiza kikawa pale kimetanda ha hawana ina maana hoteli kubwa hivi hawana hawana <coughs> akiba hata umeme jamani hata generator alilalamika enje huko akijaribu kupapasa pochi yake ile tu simu yake iwasaidie kumulika pale maana hoteli nzima kulikuwa kuna kiza kizito lakini hawakuweza kufanikiwa kuipata ile pochi yake. Kumbe Nixon alikuwa ameihamisha zamani sana. Sijui alikuwa na maana gani. Alichukua simu yake na kuwasha tochi. Usihangaike mpenzi. 
Niki alimwambia Angel na kumkamata mkono wake wakiondoka katika lile eneo kuelekea upande mwingine wa ile hoteli. Baby. Pochi yangu, sioni, hebu niazime tochi yako nimulike. Aliongea Angel akijaribu kuchukua simu ya mpenzi wake Nixon, lakini Nixon alimkatisha. <sighs> Usijali baby. Pochi yako hii hapa ninayo, nimekusaidia kuibeba. Ha, kumbe unayo, sawa. Alijibu Angel sasa kionekana kuridhika walipiga hatua kadhaa lakini Angel aligundua kitu. Baby tunaenda wapi huku mlango kutokea upo upande wa kule? Tulia mpenzi wangu. Niki ilibidi amtulize Angel mpaka kwenye eneo kubwa lenye uwazi. Na alipofika pale aliizima ile tocha simu yake pakawa na kiza sana. Angel alianza kutokomwelewa kabisa mpenzi wake Niki. Wasiwasi waliweza kumja. Angel alianza kutokomwelewa kabisa mpenzi wake Niki. Wasiwasi ulianza kumja. Baby, mbona sikuelewi? Jama Kabla Angel hajamaliza kuongea, Nixon alimkumbatia Angel na kumpigia busu moja la ghafla mno, pale pale tazi kawaka hoteli nzima. Alichokutana nacho Angel alihisi kama yuko njozini. Kumbe ni Nike alimwa kumfanyia surprise mpenzi wake. Angel alipepesa macho yake pande zote katika eneo hilo, lililo pambwa vyema na kupendeza mno na kukutana na sura za watu wachache waliopendeza kweli kweli nyuso zao zikiwa zenye furaha Angel alirudisha macho yake kwa mpenzi wake akakuta ameshika kiboksi kidogo kiboksi hicho ndani yake kilikuwa kina pete ya uchumba Niki alifungua kile kiboksi na kupiga goti chini Will you marry me Angel alizidi kupata mshangao huku marafiki zake wachache wakipiga makofi na kuwapongeza wili wale. Angel hakuwa na pingamizi. Alipeleka mkono wake na kubishwa pete uchumba. Tena ilikuwa ni pete nzuri ya almasi, ilikuwa ni gharama sana. Congratulations Nick and Angel. Walipewa hongera zao na pati ile ilifanyika bana. Ilikuwa ni pati fupi, iliendelea kwa furaha. Na kwa muda mfupi kidogo baada ya hapo Angel na Nick walirudi nyumbani wakiwa wa chumba rasmi. Angel alikuwa na tabasamu muda wote. Furaha aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake haikuelezeka. Msikilizaji. Haikuchukua muda mrefu Nicky alimpeleka Angel kumtambulisha nyumbani kwao. Na walipotoka kwa kina Nicky walienda pia nyumbani kwa kina Angel. Niki alimlipia kila kitu pamoja na mahali yote. Na baada ya muda mfupi wakafanikiwa kufunga ndoa. Ilikuwa ni bonge moja la harusi iliyohudhuriwa na watu kibao, wengi wao wakiwa wenye uwezo wa kifedha. Watu walikunywa wakala na kusaza. Siku hiyo hakika sherehe ile ilibalikiwa kwani ulipokea zawadi nyingi sana siku ya harusi yao. Sasa wakaanza kuishi rasmi kama mke na mume. Baby, kama nilivyo kuambia. Likizo kukaa huku Tanzania ni mwezi mmoja lakini nimeomba miezi miwili ili tukamilishe lile swala letu la muda mrefu. Catherine alikuwa ametulia na mpenzi wake Isa ndani ya jumba lao la kifahari ambalo Husna aliamini ipo siku moja yeye ndo atakuwa mmiliki halali wa jumba hilo baada ya kuelewa na Isa kiamini kwamba yeye ndo atakuwa mama mwenye nyumba pale. Thubutu Um, okay. Nakumbuka vya mabebe. Ah. Uh, Ivi sitakwambia, wiki ijayo tuna safari ya kwenda Singida. Kwa hiyo jiandae. Nikupeleke kwetu ukawa juu ndugu zangu. Isa alimjibu ukipenda roho chake. Aliyempenda kwa dhati kuliko kitu chochote kile katika hii dunia. Kweli bibi wangu. Mimi ndo maana kupenda sana Isa ujue. Aliongea kwa kudeka mrembo huyo Kathe, mwenye asili ya Kiarabu. Alimkumbatia mpenzi wake Isa. Kathe ni binti mwenye umri wa miaka 25. Anaishi katika jiji la Dar es Salaam, kabila lake ni Mwilaki, mtu wa Arusha. 
yani baba yake ni mtanzania ana mama yake akiwa ni mwarabu kutoka huko dubai mwanamke huyo alikuja tanzania kibiashara tu ndipo alipopata bahati ya kukutana na mtanzania wakapendana wakabahatika kupata mtoto wa kike ambaye ni Catherine Catherine alikuwa ni binti mzuri sana wa sura kutokana na kuchanganya mataifa mawili tofauti na umbo lake lilikuwa si la kawaida he alikuwa ni mtu kuvutia sana lakini sura yake ilimvutia kila mtu aliyebahatika kumtazama mrembo huyo nyumbani kwa kina Catherine walibarikiwa kuwa na pesa sana yani walikuwa na pesa chafu wazazi wake hawakuwa kishi wote ila aliporudi Tanzania alikutana na pesa za babake mzee Masasi. Huko akienda Dubai ndo kabisa alikutana na mipesa kutoka kwa mama yake Bi Khairat. We, Catherine alipendwa na wazazi wake wewe wote wawili. Isivyo kawaida unaambiwa. Aseme nini kafe asisikilizwe. Atake nini kafe asipewe. Akizungumzia pesa pesa ndo zililala pale. Katika umri ule alikuwa na gari za kutembelea tu kama nane nyumba alizojengewa na wazazi wake Tanzania zilikuwa si chini ya nyumba sita tena nyumba za kisasa haswa na Dubai alikuwa na miliki bonge la hoteli alilozawadiwa na mama yake baada ya kufaulu vizuri masomo yake na kuchaguliwa kwenda kusomea PhD yake Uingereza huyo ndo binti mrembo Catherine mchumba halali wa Isa hapa Isa aliokota tu embe dodo kwenye mnazi na ndio maana Isa hataki kuachia atonge kwa wewe yaani umwache mwanamke kama huyu e, tukamkumbatia Husna Asiye na mbele wala nyuma. <sighs> Ndio mpenzi wangu. Isa alimjibu Catherine huko akichezea chezea nywele ndefu na laini za mwanadada huyo. Okay baby na isubiri hiyo siku kwa mkubwa. Alijibu Catherine wakiendelea na mchezo yao ya kimapenzi. Ha. Hivi sana nini jamani tangu siku ile alonivalisha peti ya uchumba? Hataki kabisa kukutana na mimi tena. Simu zangu apokee kwa wakati. Yaani hapa hata akija, atakaa dakika mbili tunakuondoka. Oh Mungu wangu, sijui ati imekwaje. Aliongea Husna akiwa amejilanza kitandani katika kile chumba cha hotelini ambacho ndo alikuwa kiishi kwa sasa. Isa alifanikiwa kwenda kumtambulisha mchumba wake Catherine kwa wazazi wake. Na Catherine alimtambulisha Isa kwa babake, akimwahidi kumpeleka Dubai kwa mama yake mara atakaporudi tena Tanzania mpaka Kathy anarudi masomoni nchini Uingereza Isa alikuwa ameshamvisha peti ya uchumba na kuaidiana naye kuona naye baada ya Kathy kurudi tena Tanzania sasa mwanzangu na mimi Husna limekufika ndugu yangu <sighs> nisikilize Husna mimi naona kwa sasa hivi ni kupangia tu chumba Nitakuwa na kudumia kwa kila kitu. Jamani Isa, kwa nini unanifanyia hivi mpenzi wangu? Aliuliza Husna lakini Isa alikuwa serious, hakumchekea chekea. Hakumchekea chekea Husna kama kipindi kile cha nyuma. Yaani alibadilika ghafla Isa baada ya kumvisha pete ya uchumba mpenzi wake Catherine. Baada ya kuona Isa amesimamia msimamo wake wa kutaka kumpangia, Husna ilibidi akubali tu kishinga upande. Kwa nini alijaribu kumbembeleza sana Isa waendelee kuishi pamoja kwenye ile nyumba? lakini Isa aligoma akamwambia wataishi wote mpaka pale watakapoana Msikilizaji miezi sita mbeleni Baba Joyce nilikuwa najisikia vibaya tangu juzi hivi nimetoka hospitalini kupima ili nijue je shida nini kumbe nina ujauzito Alikuwa ni binti Angel akimpa taarifa zile mumewe Nixon. I say Nixon alifurahi sana. Tena sana. <sighs> Asante sana mke wangu. Asante na nakupenda sana. Sijui ni kupeza wadi gani kwa hiyo zawadi ulionibebea kipenzi. Aliongea Nixon huko akidhihirisha furaha yake kwa mkewe. Lakini mkewe hakumjibu kitu kwa muda ule. Alibaki kimya kimtazama tu. Vipi Enjo? Enjo. Abe. Nibe, nibebe. Alitikia Enjo na kuchagua zawadi ya kubebwa. Ukiwa kama ni utani tu na wote walikuwa kiangua kicheko kule chumbani. <sighs> Unajua 
Unapenda sana utani mamia. Inamaanisha <laughs> Ujue kesho. Wewe niambia unataka zawadi gani? Ah, sawa baba nitasema. Alijibu Enjo mpaka kufikia kipindi kile Nicky alikuwa amefanikiwa tena kufungua biashara nyingine. Hii ilikuwa ni duka la vifaa vya ujenzi. Nalo lilikuwa ni duka kubwa kweli kweli. Lililojishtosheleza kwa vifaa vyote vya ujenzi. Sasa alijiweza kifedha. Hata hakuwaza tena kuhusu kazi katika kichwa chake. Alikuwa kiplani kufungua kampuni yake binafsi. Hivyo kwa kuwa pesa alikuwa nayo na aliyeko mbele yake ndo amemsaidia kumpambana mpaka kufikia pale. Aliona ni vyema amwendeleze wadi nzuri sana mkewe kwa heshima ya kumbebea kiumbe chake tumboni. Kesho yake asubuhi ilikuwa ni mishale ya satano hivi. Enjo alikuwa amejipumzisha katika kitanda. Alimka asubuhi hiyo hakuweza kumwona mumewe. Haikuwa kawaida umumewe kuwahi kazini kwa kuwa biashara zake zote aliajiri vijana wa kumsaidia. Hivyo hakuwa kiwai sana kwamba ataenda tu kukagua kagua biashara zake zimeendaje na kuhakikisha mahesabu. Alikuwa hakai sana anarudi nyumbani. Eti nema, shemeji yako katoka sangapi hapa? Enjo alimuuliza binti wake wa kazi. Ah, aliwahi mapema ilikuwa saa moja. ila hakuna ha, hakuniambia anakoenda. Binti yule wa kazi alimjibu bosi wake. Sawa. Na Joyce amelala eh? Au ndio kalala. Hakikisha umempikia chakula chake mapema kabla ya chai. Si unajua na visumbua sumbu akiwa na njaa. Na sasa hivi anaamka huyo. Sawa dada. Enjo alitoa maelekezo kwa binti yake wa kazi. Kisha yeye akarudi chumbani kulala. Hakuwa anajisikia vizuri siku hiyo. Alipojilaza tu kitandani, marasimu yake iliita. Alipoitazama aligundua kwamba mumewe ndo alikuwa anapiga. Alipokea haraka sana. Eh hey, hello baby. Hello mami. Uko wapi jamani mume wangu mimi nikimbia asubuhi asubuhi tu na kupigia simu yako wala ipatikani kwa nini? Oh pole sana mke wangu na samahani kwa kutokukuaga simu yangu ilizima kwa bahati mbaya. Wakati na endesha pikipiki sikuiona nisamee sana mama. Sawa so, mume wangu uko wapi sasa? As, uh... Enjo alimwelewa mumewe na kumuuliza swali. Uh, it... Ni ni niko hapo kwenye duka letu la vifaa vya ujenzi mama. Vipi unaweza kuja mara moja nina zawadi yako kwa sasa hivi? Um <laughs> Jimani baby, zawadi gani hiyo si ujanayo tu? Jikaze bana mke wangu. Uje hapa, hii ni zawadi ni kubwa sana, siwezi kuibeba peke yangu. <laughs> Aya, nakuja. Alijibu Angel huku akiona shauku ya kutaka kujua ni zawadi gani hiyo. Haraka haraka kaingia bafuni ya kaoga. Alivaa vizuri enjo kabisa kama mke wa mtu na alimpigia simu mmoja kati ya vijana wake kwa mume wake wanaoendesha bodaboda. Haikuchukua muda, kijana yule alifika na kumbeba bosi wake. Alifikishwa mpaka pale alipokuwa mume wake na wakapanda kwenye pikipiki yao na safari ikaendelea. Haikuwa mbali sana. Safari yao ilishia kwenye duka moja kubwa sana la urembo. Duka hilo lilijazwa kila aina ya urembo ikiwamo mafuta mazuri ya kupakaa, sabuni za kuogea, cheni hereni, yani vitu kede wa kede hasa vya kina dada. <sighs> Karibu mke wangu. Baba Joyce, sikuelewi bana. <clears throat> Kumbe nichague zawadi eh? Aliongea Angel baada ya kutokumwelewa mumewe, lakini baadaye ilihisi uenda mumewe. Alimpeleka kwenye duka lile ili achague hizo zawadi alizokuwa ameambiwa. Samani dada hiyo chini hapo begani? Enjo alimuuliza yule muhudumu aliyokupa pale dukani. Umependa ile cheni? Hebu tutolee dada. Tutolee hiyo cheni. Kabla mkeo hajajibu, Niki aliomba atolee ile cheni. Alitoa na kuwakabidhi ile ukagwe vizuri. Yaani nzuri kweli kweli. Haya geuka ni kuvalisha mke wangu. Niki alianza kumvisha mkeo ile cheni. Baba Joyce bana hatujalipia. Bado hatujapewa hatujaambiwa bei. 
aliongea enjo kwa kulalamika. Huku akigusa gusa ile cheni ambayo tayari ilisha ningenia shingoni mwake. Umependeza kweli kweli malike wangu. Ya, ni kweli umependeza sana dada. Alidaki yule dada muuzaduka. Haya, we dada tuambie bei gani hicho unauza? 1025 tu. Alijibu yule binti, mumeo alitoa ile pesa na kulipia ile cheni. Baada ya kulipia Nixon alianza kulikagua kagua lile duka. Alirudi nyuma hatua kadhaa ili apate kuyasoma vyema maandishi makubwa yaliyoandikwa juu ya mlango wa kuingilia katika duka lile. Na mkewe akamfuata mumewe. Akitaka kujua mumewe anaangalia nini kule juu ya duka. Ndipo alipokutana na maandishi makubwa yaliyosomeka. My Angel Beauty Shop. Angel alirudi kuyasoma yale maneno zaidi ya mara tatu tatu asiamini anachokiona mbele ya macho yake. Hii ndo zaudi yako mke wangu. Ni kidogo tu kati ya yale ulionitendea. Nimeuona msaada wako mkubwa katika maisha yangu. Na niseme tu kweli, bila wewe nisingefikia mafanikio haya. Umenitia moyo na kunifariji sana kipindi napitia magumu. Nakupenda sana mke wangu. Niki alimwambia mkewe maneno hayo muda wote huo Enjo alikuwa amemkumbatia mumewe machozi ya furaha yakimbobujika kwa wingi machoni pake. Hakika ilikuwa ni surprise kubwa sana kwake. Baada ya dakika kadhaa Enjo alinge dukani kwake akiwa bado hamini amini. <sighs> Mkiongo. Huyu ni binti ambaye atakuwa anakusaidia. Kazi za hapa dukani anaitwa Cecilia. Niki alimtambulisha mkewe pale na kumpa baadhi ya maelekezo. Baada ya yote walifunga duka lao na kazi ilitakiwa kuanza kesho. Angel alimshukuru sana mumewe. Hakutegemea kueleza wadi. Basi mama. Wewe tangulia tu nyumbani. Mimi kuna mzigo na ufuatilia huko bandarini. Niliegezea muda kidogo naona kama nimetumia message ya kwamba mzigo umeshafika. Nixon alimtaka mkewe aende nyumbani. Na alianza safari ya kuelekea bandarini kupokea mzigo wake. Kumbe Nicky alikuwa ameagiza gari muda mrefu sana. Hivyo walimpa taarifa ya kwamba gari imeshafika. Jioni ya saa 12 Nicky alikuwa anaingia nyumbani kwake na gari aina ya haria. Nicky alizidi kumsurprise mpenzi wake, mke wake, mama watoto wake na mzungumzia Angel. Ha. Mume wangu jamani, hongero umenunua gari. Walipokuwa wakiendelea kufurahia gari, mara simu ya Niki iliita. Ilikuwa ni namba ngeni, ilibidi aipokee. Hello? Yes, hello. Ilisikika sauti ya kiume kijibu upande wa pili. Naongea na Niki Benjamin. Ndio ni mimi. Oh, mimi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya USC, kampuni uliokuwa ukifanya kazi miezi kadhaa iliyopita. Nadhani ni mwaka jana hivi kwenye Novemba ulisimamishwa kazi kwa kosa la upotevu wa pesa. Ndio nakumbuka mkuu. Tumefanya uchunguzi bwana Nixon kwa kina kama tulivyokuahidi tumegundua kwamba una hatia yoyote kwa hiyo kuanzia Jumatatu unatakiwa urudi tena kazini. Hongera sana na pole sana kijana. Alimaliza kwa kuongea hivi yule mkurugenzi wa ile kampuni. Hakika hizi zilikuwa ni taarifa nzuri sana kwa Niki. Ura ilizidi kutamaraki katika familia ile yenye upendo. Ah. Uh, hongera sana dada. Hongera sana. Umejifungua mtoto wa kiume. Lakini nikupe pole pia. Aliongea nisi ule na kusita kidogo. Lakini pole hiyo ni kwamba mtoto sio riziki amefariki baada ya ulipojifungua tu pole sana alijikaza nesi yule kumpa husna taarifa zile za kuogopesha mno maskini husna 
Hizi zilikuwa ni taarifa za kuhuzunisha sana kwa upande wake. Alijifungua mtoto tena kwa operation lakini mtoto haikuwa riziki yake. Alilia sana Husna. Akiwa na maumivu makali sana alijikaza na kumpa taarifa Isa mbaye. Ndio alikuwa baba wa mtoto mpaka Husna alipofikishwa hospitalini. Isa hakuwa kijua chochote kile. Maana hajawasili na naye takribani wiki mbili. Na wala alikuwa hajui kama Husna alishapelekwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kujifungua. Muda ulikuwa umekwenda sana. Hivyo Isa aliamua kumwaidi Husna angefika hospitalini kesho asubuhi muda wote ule. Husna alikuwa analia tu muda wote pale wodini. Aliendelea kubaki kwa ajili ya matibabu kwa kuwa alijifungua kwa operation. Alikuwa bado akiuguza kidonda chake. Alijihisi ni mwenye makosa sana mbele za Mungu. Husna kwanza alimia kwa kumpoteza mwanae ambaye hakufanikiwa hata kumnyonyesha. Jambo la pili aliumia kwa ajili ya mapenzi. Isa alimbadilikia sana tena ghafla tangu ampangishe kile chumba kimoja na sebule. Amekuwa ni mtu wa kutotaka mazoea na yeye kabisa. Tangu Isa alivyompangishia Husna kile chumba kimoja na sebule. Isa namkwepa sana Husna. Asubuhi na mapema Isa aliwahi pale hospitalini. Aliwahi na visa hadi visa hadi vya mtoto pasipo kujua kwamba mtoto ameshafariki. Isa Mwanangu Isa Isa mwanangu amefariki. Hata sijamnyonyesha. Roho yangu inaniuma. Isa kwa nini mimi ananitokea haya? Ndio mkosea nini Mungu? <laughs> Husna alilia kwa uchongo sana mara baada kumuona Isa ameingia pale wodini. Hapo ndipo Isa alijua kwamba mtoto mwenyewe kumbe amefariki. Alimbembeleza bembeleza Husna pale na muda wa kuondoka ulipofika Isa aliondoka zake. Akiahidi kwamba atarudi jioni kuja kumuona. Lakini tangu siku ile Isa alipotoka pale hospitalini mpaka Husna na Rusi wa kurudi nyumbani. Isa kutia mguu tena pale hospitalini. Na kila alipojaribu kumpigia simu yake mara ipo bize, mara haipatikani. Na ilipopatikana Isa aliongea naye kidogo sana na kumkatia. Akiwa namwambia kwamba atampigia, akimaliza kazi zake. Lakini siku ilikuwa ina uwezo kupita bila hata kupigiwa Husna. Maskini Husna mapenzi alianza kumchanganya bila kujijua. Husna. Nimekuita hapa ni kueleza ukweli tu. Samani kwa hili nitakalokuambia. Ila ndio iko hivyo. Aliongea Isa walipokutana na Husna. Ni baada ya Husna kumfosi sana Isa wa unane. Ilibidi Isa mwambie tu ukweli Husna. Husna alibaki kimya toke msikiliza Isa. <sighs> Tumebakiza wiki mbili tu. Mimi na mchumba wangu Catherine. Tufunge ndoa. Kwa taarifa hiyo Almars Nusura Husna afi kwa mshtuko. Kwa kila alichokuwa amekisikia kutoka kwa Isa. Hakutarajia. Isa Unaniambiaje? Aluliza Husna akiwa bado haamini amini kila alichokuwa nakisikia pale. <sighs> Husna Najua utajisikia vibaya. 
ila Catherine ni mwanamke wangu siku nyingi sana tangu tukiwa shuleni ile tumekuja kupotezana tulipofikia chuo tulipangiwa chuo kimoja hapa Tanzania ila kwa kuwa wazazi wake wana pesa walitaka binti yao akasome chuo kikuu cha Uingereza na mimi nimesikuwa napingamizi ile mruhusu Catherine wangu aende kusoma huko Uingereza huku tukiana tukiekiana ahadi nyingi sana kipindi cha mwanzo tulikuwa tunawasiliana sana lakini siku zilizozidi kusonga mbele tulipotezana mawasiliano. Ni takriban miaka mitatu na miezi tu. Tulikuwa tuwasiliano. Na mimi nikaamua kumpotezea nikajua kwamba Catherine wangu ameshachukuliwa na wazungu. Lakini mwaka jana mwishoni nikashangaa nikipigiwa simu na namba ngeni. Sikujua kama ni Catherine lakini kumbe alikuwa ni Catherine wangu tena nilipigia wakati akiwa ameshafika Tanzania. Host na mimi sikupenda kukufanyia hivyo. Ila nimekumbuka mengi tuliyoyafanya pamoja na Catherine. Pindi tulipokuwa pamoja. Nimekumbuka ahadi nyingi tulizokuwa tumeidiana ikiwemo kuja kuishi pamoja kama mke na mume. Hivyo siwezi nikamwacha. Sikufichi Husna. Nampenda sana Catherine. Narudia tena. Naomba unisamee sana Husna. Nimekuletea kadi zako za benki hizi hapa. Namba za siri, sijabadilisha ni zile zile. Nadhani ni akaunti yako moja tu. Ndio ina pesa kiasi. Nadhani itakusaidia kwa kufungua biashara kama inawezekana. Mtafute mumeo. Muombe msamaha. Muendelea kulea mtoto wenu. I'm sorry Husna. Nampenda kafe wangu. Isa Alimaliza kueleza stuli yake kwa Husna, tena alionekana kuwa na amani kabisa. Husna alibaki kama mtu aliyepigwa na shoti mwili mzima. Mwili ulikuwa unamtemeka kwa hasira. Huku machozi yakimlowanishi kwenye kifua chake. Maumivu aliyopata ndani ya moyo wake hayana mfano. Ni kama mtu aliyechomwa msumari wa moto kifuani, alibaki kulia tu kwa kwikwi. Kila alipokuwa anajaribu kunyonyoa mdomo ili aweze kuongea chochote midomo ilikuwa mizito akitetemeka tu. Isa alipona hivi ile alitaka kuondoka maana hakuona haja kuendelea kubaki eneo lile. Dake. Nikutakie maisha mema. Aliongea Isa huko akinyanyuka. Alinyanyua glasi yake ya kinywaji na kumalizia kwa mkupuo kile kilichobaki kisha huyo akaiduka tayari kwa ajili ya kuondoka. Ukizingatia ni bwana harusi mtarajiwa. Lakini alipotaka kupiga hatua, Husna alimtaka akae kwanza Isa, na Isa katii. Mara alikasikika kofi moja likitua kwenye shavu la mtu. Pa! Likasikika tena kofi lingine. Lingine, kofi lingine. Juma la makofi manne kuna mtu alikuwa amepigwa. Makofi yao yote alikuwa na tuo kwenye shavu la Isa. Husna alikuwa na hasira. Alikuwa na hasira za kuwa mtu. Na vile alikuwa ni mweupe, alibadilika ghafla na kuwa mkundu uso mzima. Macho yake makubwa yalijawa na machozi na kubadilika rangi. Yalikuwa ni mekundu. Hakuwa tofauti na mvuta bangi. Alijikaza na kuanza kuongea, ingawa alikuwa anaongea kwa shida sana Husna. Isa Ni nini hiki umenifanyia? Mbona huna huruma hata kidogo? Ulijua na mchumba wako? Na huwezi kumwacha? Kwa nini uliniambia ni daktari aka kwa mume wangu? Pona nyewe wanaume ni waongo sana kule hotelini ulipokuwa unanivalisha peto uliniambia nini Ulisema Catherine hawezi kutuachanisha mimi na wewe Leo iko wapi Na kwa shetani 
ulionao kanivalisha na ipete. Sasa kwa ni ni why isa why au kwa sababu nimeza mtoto amekufa eh basi nitakuzalia mwingine usiniache isa baki na mimi hata kama namoa huyo Catherine tutakuwa pamoja kwa siri Umenelewa Isa. Isa, Isa wangu. Husna ni kama alikuwa amechanganyikiwa. Aliongea kwa kigugumizi huku akivuruga nywele zake. Isa alijikuta kingwa na huruma. Alimsogelea Husna na kumkumbatia. Na pale pale Husna alipoteza fahamu tena. Tatizo hili la kupoteza fahamu mara kwa mara kwa Husna alikuwa nalo tangu akiwa mtoto mdogo pindi akasirikapo au kupata mshtuko basi husna lazima apoteze fahamu kwa muda Isa alimdaka ili asije kadondoka haraka aliita mtu ali jirani yake alimpa fungo za gari ili amsaidie kulisogeza na ompokeze husna omkimbiza hospitalini na baada ya kufanikiwa kumweka husna ndani ya gari safari kuelekea hospitalini ilianza Isa alifanikiwa kumfikisha Husna salama hospitalini. Kidonda cha Husna kilikuwa hakijapona vizuri. Kwani manesi walipokikagua walikuta kimeanza kutoa usaa na harufu, kitu ambacho kilikuwa ni hatari sana kwa afya ya Husna. Kumbuka hakuwa na muda mrefu sana tangu alipojifungua kwa bahati mbaya alipoteza mtoto. Na akabakiwa na kidonda. Pia hakuzipata vizuri zile huduma anazostahili kupewa. Mtu alikuwa amejifungua na mapenzi nayo yakamchanganya. Hakika hata kama una roho ngumu vipi, ungalimonea huruma Husna kipindi kile alichokuwa nakipitia. Basi Manesi alianza kumsafisha kile kidonda. Wakakipaka dawa zote muhimu na kukifunga na bandage baada ya hapo walimuita Isa. Ah Huyu mgonjwa wako anaonekana na msongo mawazo. Msongo mawazo mkali sana. Pia amepata mshtoko. Ila hakuna shida. Tumeshampa huduma. Akiamka tu atakuwa sawa. Jitahidi sana asipate taarifa zitakazomfanya apate mshtoko kwa mara yani mara kwa mara. Wala kitu ambacho kitamfanya waze sana. Sawa kaka. Nesi alimaliza kumpa maelezo Isa na kumtaka aende akamuone mgonjwa wake. Isa alipotoka tu nje akaona huu msala sasa. Asije kumkosa mtoto mzuri Catherine kwa sababu ya Husna. Aliondoka kimya kimya hakwenda hata kule wodini. Hakwenda kule wodini kumuona Husna maadam alikuwa amemfikisha hospitalini na ni yuko salama alipanda zake gari Isa. Huyo akaondoka zake. Isa alimbroku kabisa Husna alimbloku kila sehemu kuanzia kum, sio kumbloku tu alibadilisha mpaka simu akanunua mpya na line akaeka mpya mpaka majina ya kimitandao ya kijamii alibadilisha kote kote alibadilisha ili Husna asije kumtafuta Isa aliamua kubadili kabisa ili aishi na Catherine wake kwa uhuru Kusema kweli Isa aliamua kubadilika kabisa ile ishi na Catherine wake kwa uhuru kabisa. Kusema kweli Isa alimpenda sana Catherine. Na kurukaruka kote kule na wanawake wengine ni kwa sababu tu alikata tamaa katika mapenzi. Alishajua amempoteza mwanamke wa maisha yake ambaye ni Catherine. Lakini Catherine alivarudi tena kwake. Isa kuna haja kuendelea kupoteza muda na wanawake wengine ambao hawakuwa hata na mapenzi nao ya kweli. Bali alikuwa nao tu kistare. Kwanza Kathe alikuwa ni mzuri sana wa sura. Na hata baadhi ya wanawake aliokuwa nao alishawahi kuambia. Achilia mbali hilo pia Isa alijua angeza watoto wazuri wenye asili ya Kiarabu. Watoto wa kishombe shombe. Kubwa kuliko 
Catherine alikuwa na pesa za kutosha ambazo zingemfanya yeye na familia yake waishi maisha mazuri siku zote. Pia Catherine alimpenda sana Isa. Alishawahi kutishia kujiua pale babake mzazi alipomwambia kwamba achane na mahusiano na kijana Isa. Hayo yote alipoyafikiria Isa aliona kabisa Catherine ndo alistahili kuishi naye katika maisha yake na si mwanamke mwingine. Ah. Isa. 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 Namtaka Isa wangu jamani. Isa iko wapi? Ni siku ya nne sasa tangu Usna alipopelekwa pale hospitalini alikuwa kila kizunduka anatimua mbio na kuita Isa. Ni kama alipata uchizi wa ghafla. Na wale manesto waliendelea kumchoma husna sindano za usingizi kila alipokuwa anazinduka akionyesha mawenge walimdunga sindano za kumlaza tena huko alikiendelea kupata matibabu mengine Ulipita muda wa siku kadhaa na husna alishatoka kule hospitalini lakini kidonda chake kilipona kabisa na akili yake ilikuwa sawa Halo? Eh hey, halo. Nani mwenzangu? Mimi usna shoga yangu za siku. Makubwa, leo mnikumbuka. Aluliza Salma, ambaye alionekana kushangaza kupigiwa simu na rafiki yake Husna, ambaye hakuwa akiwasiliana naye kwa muda mrefu tangu siku ile Husna alipotoka kuchukua taraka kwa mumewe. Akapitia kumsalimu Salma, ndipo hapo mawasiliano na rafiki yake huyo. Hayakuwa mazuri. Kwanza Husna alimblock Salma Mana Salma alikuwa kijaribu kumpigia simu rafiki yake Husna mara kwa mara lakini haikupatikana ndipo Salma alipomkuzifuta namba za Husna na kuona haja ya kubaki na namba za mtu ambaye muda wote uko busy au hapatikani Sasa siku hiyo Husna sijui aliwaza nini ndipo alipomwa kumwa unblock Salma na kumpigia Eh shoga yangu nilikuwa na shida na wewe Mai unaweza kuja huku vingunguti mimi ndo niko naishi sasa hivi Aliongea Husna akimwelekeza rafiki yake mahali anakoishi kwa sasa. Ha, Husna, ndio unaishi huko sasa hivi? Ndio shagangu na kuomba uje. Uje sasa hizi, mwanzo na matatizo makubwa njoo rafiki yangu. Husna alizidi kumsistiza rafiki yake Salma aende kule anakoishi. <laughs> yaani mimi mwenyewe nimechoka. Ila tungoja nije kwa sababu umesema una matatizo. Hivyo Salma alifunga safari mpaka kwa rafiki yake Husna Vingungoti. Turudi kwa mtaalamu wetu Nixon. Nixon alianza kazi tena katika ile kampuni. Ni baada kubembelezwa sana kwani hakuwa tayari kurudi tena pale. Ila kwa kuwa alimuomba sana wakaidi kumongeza mshahara na kumlipa fidia usumbufu wa kumsimamisha kazi bila kosa lolote lile hiyo ilikuwa ni moja ya katiba ya mkataba wao inavyosema kwamba mtu atakaposimamisha kazi kwa kuhisiwa amefanya kosa fulani na endapo uchunguzi kifanyika na kudhibitika kwamba mtu huyo hakuwa na kosa lolote lazima alipe fidia usumbufu na kampuni ilikuwa ni pesa nzuri tu Maisha yake na familia yake Nixon ilizidi kuwa mazuri siku hadi siku. Na yeye alikuwa anapewa pesa za kutosha tu. Alifaa kabisa kuorodheshwa miongoni mwa watu matajiri kadhaa wa mtaa huo anaoishi yeye. Mkewe Angel alikuwa akisimamia biashara zao, akisaidiana na vijana wake na zilikuwa zinaenda vizuri kabisa yani. Baada ya muda kadhaa Salma alifanikiwa kufika mahali anapoishi Husna. Hali aliyomkuta rafiki yake ilikuwa inasikitisha sana. Husna alikuwa amekonda sana. Alikuwa amepauka ile rangi nzuri ilikuwa imefubai yote. Hakuna cha uzuri bali alibaki kama ajuza wa miaka sabini. Rafiki yake Salma alishindwa kuvumilia. Alijikuta kitoko na machozi. 
Husna, rafiki yangu. Umepatwa na nini? Aliuliza Salma, akionekana kushangazwa na muonekano mpya wa Husna. Alisi huenda labda ameshapata ule ugonjwa wa kisasa, HIV. Oya acha tushoge yangu. Nipo kwenye majuto makubwa sana. Hongera lakini, naona mambo sio mabaya. Husna alimjibu shoga yake huku akimpa ongera Salma. Salma alikuwa ni mjamzito. <sighs> Asante shoga yangu. Lakini nakuhurumia ujue. Vipi umeolewa eh? Ndio shoga yangu Husna. Niliolewa tangu mwezi wa tatu. Salma alimjibu Husna. Husna alijikuta kikosa raha. Alimtamani rafiki yake vile alivyo. Salma alionekana mwenye furaha na maisha yake alionekana ni matamu tu. Husna alikumbuka Isa jinsi alivyomuahidi mambo mengi na sasa alimwacha Solemba akiwa hana mbele wala hana nyuma. Yaani kiufupi Husna haileweki. Salma Isa alioa mwenzangu na kunitelekeza hospitalini nikiwa hoi eni sina hamu kabisa na wanaume <sighs> Husna pole sana jamani nilizisikia hizo taarifa lakini sikutaka kuzitilia mkazo nikajua ni maneno tu ya watu nasikia ameoa Mwarabu na pesa chafu acha na hivi nasikia wapo Dubai kwenye honeymoon Salma alizidi kumpa taarifa Husna bila kujua kwamba alikuwa na muumiza moyo. Lakini Husna alikikaza kisabuni na kuzichukulia ni kawaida tu zile taarifa. Salma Nimekuita hapa nataka kunisaidia kitu rafiki yangu. Aliongea Husna huku machozi ya hasira yakimlenga lenga machoni wake. Mhm, mm kitu gani hicho? Aliuliza Salma kwa mshtuko kidogo. Maana alimjua vizuri rafiki yake Husna. Alikuwa ni mtu hatari, hatari hatari tu. Bono mshtuko hivyo Salma. Ni kitu cha kawaida tu. Eh, niambie kitu gani hicho cha kawaida unachotaka nikusaidie? Salma. Naomba uniombe msamaha kwa niki jamani. Bila aibu usoni mwake. Husna alihitaji kumtafuta Niki ili warudiane. Pasipokujua alishachelewa. Salma alijikuta kiangua kicheko, si kwa furaha, ila alishangazwa na kile alichokuwa ameambiwa na shoga yake Husna. Kisha aliuva tena serious. Hivi Husna Kwa jinsi ulivyo mtelekeza Nixon pamoja na mtoto Ukauza kila kitu na kumwacha kaka wa watu Anangaika mtani na mtoto Unadhani mpaka sasa atakuwa na kusubiri wewe tu Hm Salma aliongea akiwa serious kwani alishuhudia mateso aliyokuwa ameyapitia Nixon kwa sababu ya Husna. Alishamtumu mara nyingi sana Salma kwa Husna. Akamwombe msamaha. Hali ya kuwa yeye hakuwa na kosa lolote. Lakini Husna aliweka rungumu. Alikata kata kata tena alikuwa anatukana na matusi juu na akamblocku kabisa na namba za watu hao Nixon na Salma Husna alizifuta kabisa. Aliona kama unamsumbua. Aliwaona kama wasumbufu. Eti leo hii maji yamemfika shingoni anataka arudi kwa Nixon. Nisaidie tu jamani. Nimpate hata Joyce wangu. Nimemkumbuka mwanangu. <laughs> Wewe hebu nisikilize. Sikiliza nikwambie usta. Kama ulikuwa hujui. Ni kwamba Nixon ameshaoa muda tena sana huyo mke kwa sasa ni mjamzito humwambii Nixon chochote kwa yule mwanamke 
eti akakuelewa. Tena mdada mwenye ni mzuri sana. Sio kale kadada kawapi. Maana kana shepu ni kama kama shushu kutoka mbinguni. Na wana maendeleo tu mazuri. Wewe usuluza nyumba na gari. Ukajua umemkomoa Nixon. Kwa sasa na magari hayo matatu. Tena sio manne ile lile lingine la kampuni. Maana sasa amerudishwa tena kazini. Nyumba ndio useme. Umeiona nyumba nayoishi sasa hizi? Ile nyumba ni nzuri jamani. Kama ikulu. Yaani wana maduka karibia matano sio sita. Kifupi Nixon kwa sasa sio level yako. So Nixon yule yule wa zamani. Si tumeelewa eh? Nixon sasa hivi ana mafanikio na yote ameyapata akiona yule mwanamke. Hivi unadhani atakukumbuka wewe kweli hapo? Jiulize kwanza shoga yangu. Salma ilibidi tu amwambie ukweli wote Husna kuhusu Nixon. Husna alibaki akilia tu. Husna alibaki na jutia tu kwa kile alichokuwa amekifanya. Jamani isa huyo. Sijua linlaga hivi vipi mpaka nikathubutu kumuacha mume wangu na mwanangu mimi. <tuh> Lakini usna. Hayo yote uliataka we mwenye shoga yangu. Marangapi mimi nilikuonya kusu isa. Huyo isa huyo isa huyo. Isa na mjua mimi hawezi akakoa lakini hukutaka kunisikia kiko wapi leo ulicho nacho ulichukua na kingangania kwa kiko wapi Huo ulikosa kipindi kile ulitakiwa uwe naye kwa maslahi tu Wewe kamwacha mpaka mumeo eh Hukumonea huruma ta mwanao Joyce Kiko wapi sasa ulichokipata kwa Isa Isa yuko Dubai anakula maisha na mwanamke mwingine Wewe umekutelekeza hapa huna chochote zaidi ya kupauka tu aise pole sana mpendo na hiyo shida yako unayotaka ni kusaidie. Mimi sipo tayari kukusaidia. Nishakwambia kila kitu kwa sasa. Niki ni mume wa mtu. Wahenga walisema siku zote mkata pazuri pa baya panamuita. Kwa heri shoga yangu. Salma alimpa mkweli wote Husna shoga yake. Kisha aliondoka zake akimwacha Husna peke yake pale ndani. Asijue nini cha kufanya. Ndio kwanza alizidi kuvurugwa baada ya kusikia kwamba Niki ameoa. Na amesha urulishwa kazini. Uwi? He. Husna alipigia kelele safari hii. Ile hali ya kuzimia haikumjia kabisa na hata ya mwenyewe alijishenga. Mana sio kawida yake. Haraka haraka litoka dinja kamikimbili ya Salma. 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 Subiri. Alita kama kwa maratatu hivi. Ndipo Salma. Aliefika umbali mrefu kidogo. Aligeuka na kugundua Husna alikuwa na muita. Salma alisimama na kumsubiri Husna ili kumsikiliza alikuwa anamwitia nini tena. Wakati walishaongea kila kitu mule ndani. Husna alitembea kwa haraka haraka na kumfikia Salma pale alipo. Salma. Nilisahau kitu shoga yangu. Nimpe basi hata namba yake nitajaribu kuongea naye mimi mwenyewe. Akikataa basi nataka nimsalimie. Japo hata mwanangu tu nisikie sauti yake. Aliongea Husna huko kipangusa machozi. Machozi machache yaliyokuwa yakimtoka. Salma alimjua vyema sana rafiki ya Husna. Huwa hashindwi japo kwa kungangania. Nikakanganizi haswa. Akingania jambo mpaka aone madhara ndipo huwa mpole. Salma akamwambia sina namba za niki mimi. Alijibu Salma kwa kiufupi na kuendelea na safari yake. Hakutaka kupoteza muda kwa mtu asiyeelewa. Husna alibaki amesimama pale kama mtu aliyepoteza kumbukumbu. Aselewe nini cha kufanya safari hii? Salma hakuwa na mzaha hata kidogo. Kwanza hakutaka ushirikiano na Husna kabisa. Alipofika mbele tu, aka blacklist mambo yake yote na kuifuta kabisa ile namba. Akao hana mawasiliano tena na Husna. Ah. Kini huyu mwanaume nilimpa pesa zangu nyingi sana. Nyumba na ile gari niliuza kwa pesa nyingi milioni 
Leo kwenye kaunti yangu kuna chemi milioni mbili tu. Katumia pesa zote na ule mpumbavu wake. <laughs> Aliongea Husna Pinde alipokuwa kwenye daladala akitokea benki kuangalia pesa iliyokuwa hapo. Hapa bila kujiongeza nitaishi maisha magumu sana. Inabidi nipambane. Nimrudishe niki mikononi mwangu. Yule ni mwanaume wangu halali kabisa. Hivyo ndivyo alivyoanza maisha mapya Husna. Alianza upelelezi wake binafsi na alifanikiwa kujua baadhi ya vitu. Alifanikiwa kumjua mke wa Nixon mpaka nyumbani anapoishi Nixon. Aha. Kumbe anaishi nyumba nzuri sana yeye. Sio yeye anayetakiwa aishi hapa. Mimi ndo natakiwa niwe mke halali wa Nixon. Mimi ndo natakiwa niwe naingia humo ndani. Sasa hivi na ilo gari natakiwa mimi ndo niwe naingia. Natakiwa niwe naliendesha mimi lile gari. Sasa ngoja, ni plani cha kufanya. Husna aliongea baada ya kumuona mke wa Nixon akiingia katika nyumba moja nzuri kweli kweli. Alikuwa umbali mrefu kidogo akimfuatilia mke wa Nixon tangu alipokuwa akitokea dukani kwake alivaa dela kubwa kichwani akajitana mtandio huko machoni mwake akijificha na miwani mikubwa ya nyeusi ili kuepuka kujulikana Husna aliendelea kubaki pale na aliweza kumuona binti mmoja akitoka kufungua geti ni baada ya Enjo kuingiza gari lake ndani sasa neema binti wa kazi alitoka kufunga lile geti Husna alipoona ameshafunga lile geti alitembea kumwendo haraka haraka mpaka pale getini alitafuta sehemu yenye uwazi ambayo ingemwezesha yeye kuona vyema ndani akaanza kuchungulia mama uyo binti yangu mzuri Joyce ujambo mwanangu jambo mama shikamo maraba nimekuletea zawadi nzuri mwanangu hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Enjo na binti yake Joyce Enjo alimkamata mkono wa mwanaye na kuingia naye ndani yote hayo Husna alikuwa akishuhudia kupitia pale getini alipokuwa kichungulia roho yake ilimuuma sana alimuona binti yake jinsi alivyokuwa kupendeza <sighs> yamani mwanangu kakuwa kwa kweli Yule ni ingine mchukue yule yule si binti yangu ile kabisa mimi. Sina haja kuogopa kwa hilo. Nyumba zao na na magari yao. Ila na haki ya kumchukua mtoto wangu. Mimi ndio mama yake mzazi. Mimi ndiye ninayejua uchungu wa Joyce na sio mwingine. Nataka Nick alitambue hilo. Na kama kuna baadhi ya mali ameandikisha kwa jina la mtoto, basi mimi ndio mmiliki halali wa hizo mali. Zilizoandikwa kwa jina la mwanangu. Ndio. Nina haki. Husna ni kama alikuwa amechanganyikiwa. Alianza kufikiria ujinga akiwa pale nje ya geti. Husna alikuwa ni mtu mwenye tamaa sana. Alipenda kuishi maisha mazuri lakini hakuwa na akili ya kuyatafuta hayo maisha mazuri. Alipenda mafanikio yanayokuja kwa muda mfupi kama hapo aliwaza atakapompata binti yake Joyce. Aliamini kwamba kuna mali atapewa kupitia jina la Joyce. Hivyo alianza kufanya harakati za kumpata mtoto wake Joyce. Mhm. Nixon atakuwa yupo sasa hivi. Atakuwa yupo sasa kazini. Ngoja niingie. Aliwaza Husna na kuanza kugonga geti. Aligonga geti mara kadhaa lakini kulikuwa kimya. Hakukata tamaa endelea kugonga tena. Aligonga geti kwa fujo kule nje mpaka ndani sasa ikawa ni kero. Nema? Abe mama. Kuna mtu anabisha hodi huko nje. Samani mama nipo kuoga. Alijibu Nema kwa muda huo kumbe alikuwa bafuni kuoga. Aha, sawa. Ngoja niende kumfungulia. Alijibu Enjo huko akijikongoja maana tumbo lilishaanza kuwa kubwa sana. Alikuwa amechoka na muda wote ule alikuwa anajifungua. Mama usiende ngoja nikafungue mimi. Kale katotoka Joyce, kale mzee mama yake kisha akakimbilia nje kwenda kufungua geti huku mama yake wakambo akimfuata nyuma 
ilikwenda kumona huyo mgeni. Mama, ushiende ngoa nikafungue mimi. Joyce kweli alitoka kwenda kufungua geti. Haikuwa kazi kulifungua lile geti. Hivyo Joyce alifanikiwa kulifungua lile geti. Cha ajabu Joyce hakumuona mtu yeyote. Ni nani huko? Hamna mtu mama. Mtoto alijibu hivyo na kukimbilia zake ndani. Enjo, hakutaka kuamini. Hakutaka kuamini kabisa. Akaisi uenda labda Enjo ni utoto tu. Unamfanya ajibu hivyo. Enjo alisogea mpaka jirani ya geti na kuchungulia nje. Kweli, hapakuwa na mtu. Hakuamini. Alitoka mpaka nje kabisa na kuangaza ngaza macho pande zote huenda angemona mtu ambaye alikuwa nagonga ile geti lakini aliambulia hapa tupu mgongaji wa geti hilo alishaondoka eneo lile hmm? basi uende ni vijana tu hao sumbufu aliongea vile enjo na kufunga lile geti kisha karudi zake ndani kumbe husna baada ya kugonga ile mlango aliamua kusitisha zoezi lake na kuondoka sio kwamba hakuwa na mpango wa kumchukua mwanae ila alitaka jipange vizuri au na vithibitisho vya kutosha kwa siku hiyo alihairisha kumchukua mwanai. akarudi mpaka nyumbani kwake na kufikiria sana atumie mbinu gani huko dubai kwa isa na catherine suna wakumbuka eh basi walifurahia honeymoon yao vizuri mama yake na catherine aliwaandalia watoto wake sherehe nyingine ya kuwapokea huko alichodai kwa sababu amewaandalia sherehe hiyo ni kwa sababu yeye hakuwepo kwenye harusi ya kule Tanzania. Hivyo na yeye aliwafanyia sherehe upya ya harusi sio kwamba walivishana pete upya hapana msikilizaji. Ila ilikuwa ni sherehe tu lakini walivaa kama maharusi. Hakika Isa na Catherine walipendeza sana na kule Dubai walipewa zawadi kemkemu ikiwemo nyumba nzuri ya kuishi. Mama Catherine akiwa ukumbini Ukumbi uliomo katika hoteli nzuri ya mwanae ambaye yeye ndiye aliyemzawadia zawadi hiyo. Alipita mbele umati wa watu akiwa na machache ya kutaka kuzungumza. Mama Catherine alipita mbele akiwa na machache ya kuzungumza. Ah, ninayo furaha sana mbele yenu. Mnaemona hapo ni binti yangu Catherine Masasi akiwa na mumewe Isa Abbas. Kusema kweli nimefurahishwa sana na jambo hili kwa kuwa nina binti mmoja tu kama roho. Lakini binti huyo amenifurahisha maana nimepata mtoto mwingine wa kiume sasa. Nina watoto wawili. Mimi nitamchukulia Isa kwa sasa kama mwanangu kwa nitakuwa nina watoto wawili. Binti Catherine na kijana wangu Isa. Kwa nataka ni wazawadia wanangu zawadi nzuri sana. Hata siku nitakapoondoka hapa duniani wanikumbuke kwa wazawadi hii. Mama Catherine alizidi kuongea pale na mwisho aliwazadia Catherine na Isa nyumba nzuri sana na kila mmoja alimzaudia gari yake ya kutembelea. Hakika ilikuwa ni furaha kwa wili wale. Walijiona wakizidi kubarikiwa. Turudi Tanzania. Alafu muda fulani mchana mchana hivi. Sio ilikuwa ni sanga pile. Kuna mtu alikuja kugonga getini tulipotoka kwenda kumfungulia hatukumuona mtu sikio alikuwa ni nani hata au huu mtao shaanza kuwa na machizi maana aligonga kweli kweli sio kidogo Enjo alikuwa akimsimulia mumewe taarifa hizo baada ya kurudi kutoka kazini na kupumzika kidogo Ilikuwa ni sangapi mke wangu Aliuliza Nixon kwa mshangao kidogo akiwa hana imani sana na zile taarifa Ilikuwa ni saa 6 dakika tano mchana shemeji Alidakia neema na kutaja muda huo. Yeye alionekana kukumbuka mpaka dakika. <sighs> Sijui atakuwa ni nani sasa. Wakiwa bado wanaendelea kutafakari jambo, Mara wakasikia tena geti likigongwa nje kwa mtindo ule ule. Ehe, mume wangu umesikia? Enjo alimtuliza mumewe acha kuongea baada ya kusikia geti likigongwa tena na wote likaa kimya kusikiliza vizuri. Kweli bwana geti ilikuwa na gongo kwa fujo mno. Alikuwa ni Usna 
Tena safari hii akiwa amekuja na kijana ambaye alitaka umwibe mtoto wake, Joyce yule. Afu, angemlipa pesa yule kijana aliyekuwa amekuja naye. Alipofikiria sana muda ule, hiyo ndio njia aliyoamua kuitumia Husna. Na muda ule ilikuwa ni saa 12 jioni. Ilikuwa inaelekea kwenye majira ya saa moja. Alimleta yule kijana ili kumuonyesha nyumba hiyo. Aliyotakiwa kumchukua mtoto huyo Joyce. Ndipo alipoanza tena ujinga wake wa kugonga geti. Akizane huenda Niki atakuwa hayupo. Ebu, gonga tena. Mbona kama kuna mtu? Yule kijana alimshauri Husna wakagonga tena geti. Yaani walikuwa kama machizi maana hawakuwa na ustaarabu hata kidogo. Kuanza kuwagongea watu mageti wakiwa wamepumzika zao, huwezi kujua wanafanya nini kwa muda huo. Bas wenyewe walikuwa na gonga tu yale mageti. Nema, hebu nenda kaangalie. Enjo alimtaka binti yake wa kazi aende kuangalia kama atakuwa ni mtu au la lakini niki akamzuia Hapana nema usiende ngoja niende mimi Niki alifungua mlango na kutoka nje sasa alianza kulindia geti kuu la kutokea nje ambapo nje ndo alikuwa Mohusna na huyo kijana Palikuwa kuna kaumbali kidogo mpaka kulifikia geti maana ni ulile ilikuwa ni kubwa sana Turudi zetu Dubai kwa Catherine na Isa. Dubai bwana ilikuwa ni mida ya saa tatu za usiku familia moja yenye watu watatu ilikuwa ikipata chakula cha usiku. Lakini maam nimeshiba sana. Si unajua pale kwenye sherehe tumekula sana. Yaani mimi nataka nikapumzike. Aliongea kwa madeko huko akijilaza begani mwa mumewe. Binti huyo kitajiri alikuwa ni Catherine na mumewe Isa pamoja na mama yake walipotoka kule kwenye sherehe walielekea moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mama yake na Catherine kule walikutana madiko madiko ya kufa mtu <sighs> Kweli mama hata mimi nimeshiba sana nadhani ungetuacha tukapumzike kwa leo alafu kesho tutawahi kuja kuvimaliza hivi vyakula vyote Isa alimunga mkono mkewe huko akicheza chezea nywele nzuri za mkewe Catherine Nimewaelewa vipenzi vyangu lakini hmm? kule ni hata huyu samaki wa kukaushwa ili mlelizishe mama yenu jamani mnitilie baraka katika nyumba yangu si mnajua tangu mmekuja mlifikia hotelini tu wiki mbili zote huko hotelini hata kwangu mlikuwa mtakikuja ni kwa sababu ya hii sherehe tu ndo maana mmekuja hapa na mimi nataka mle ndo mrudi hotelini haya kule japo kidogo kidogo watoto wangu Aliongea mama Catherine huko kionekana kuwasema kwa sababu hawakuwa wakitaka kwenda nyumbani kwake walitaka watimize mwezi pale hotelini ndo waende kumsalimia mama yao ni kwamba pale hotelini walipofikia hawakuwa wakitoa gharama zozote zile kwa sababu ile hoteli ilikuwa ni yao yani bosi alikuwa ni Catherine na yeye ndiye aliyekuwa akiwalipa mishahara wafanyakazi wote wale hoteli hivyo hawakuwa wakitoa gharama zozote zile hata kama wangetaka honeymoon iishe baada ya miezi mitano ya pale hotelini bado asingepoteza pesa bali walizidi kuingiza pesa Turudi Tanzania Baada ya kugonga sana ile gete Husna alipochungulia kupitia kale katundo kalikokuwa pale getini Hamadi alikutatisha macho yake na macho ya Nixon Kimbia 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 anakuja baba mwenye nyumba Husna alimwambia yule kijana na wote wakaanza kukimbia. Walijitahidi kukimbia sana kwa umbali karefu hivyo mpaka Niki alipofika lile geti na kulifungua hakufanikiwa kumuona mtu yote ule. Mbona ah. ni ajabu sana hii? Nimemwona kabisa mtu anachungulia alafu size yupo. Niki alijiuliza huko akizunguka zunguka huko na huko kama angefanikiwa kumuona mtu yote ule. Maana alimuona mtu kabisa kichungulia pale getini. Ila kulingana na udogo kile kitundu kile, Niki hakufanikiwa kuona kumjua yule mtu ni nani. Aliona jicho tu. Hivyo hakufanikiwa kabisa kumuona yule mtu vizuri. Embu, alafu yule mtu kama namfahamu. Hm? Atakuwa nani yule? Niki alikumbuka yale macho 
ila kwa kuwa ni muda mrefu hayajaona macho ya Husna. Alipata tabu sana kumkumbuka ila kumbukumbu zake zilikuwa ni sahihi. Bona kama ni Husna huyo. Hapana sio Husna. Husna iko zake Dubai huko. Sasa Tanzania kafuata nini au karudi? Niki alijiuliza maswali na kujijibu yeye mwenyewe pasipo kujua kwamba aliyemuona kweli alikuwa ni Husna. Ila yeye aliposikia Isa ameoa na yupo Dubai basi alijua Isa kama Husna. Maana alichajua kitambo ya kwamba Isa ndo alikuwa akitoka kimapenzi na ex wake huyo. Samani jamani amjamona mtu yote aliye gonga gonga geti hapa Niki alijaribu kuuliza hata kwa wapita njia waliokupa ujirani na eneo hilo Aisa tujaona ila tumepishana tu na watu wawili mwanamke na mwanaume walikuwa na kimbilia huko bondeni huko huenda ndo wao Bwana mmoja aliyepishana na Husna pamoja na yule kijana alimjibu Nixon <laughs> Asante ndugu, ngoja niangalie. Niki aliwendia ule upande aliokuwa ameelekezwa na ule bwana, akizani huenda atawaona watu hao. Msikilizaji, kule Dubai kwa hizo wiki mbili walizokaa pale hotelini Kathe alishamtambulisha mumewe Isa karibia kwa wafanyakazi wake wote, hivyo alijulikana kama bosi mkuu pale. Lakini mama, hata kama tungeka muda mrefu kiasi gani pale hotelini. Tusingeweza kuondoka bila kuja hapa kwako. Kwa sababu wewe nyumbani na lazima tungekuja na tutendelea kuja mama. Isa alimjibu mama mke wake kwa aibu kidogo. Huko akimchambulia mkewe miba katika ile samaki. Waliulazimishwa kuila pale. Ndipo ondoke. Alichukua mnofu wa samaki akamlisha mkewe laini kabisa kabla Catherine hajapeleka mdomoni kile kipande cha samaki ila harufu tu ilimpelekea kusikia chefuchefu. Alijikuta kijizio kutapika na kukimbile bafuni. Haraka haraka Isa alimfuata nyuma. Alimfuata fata nyuma akimfuatia na mama mkwe wake. <sighs> Una nini mpenzi? Aliuliza Isa baada ya kufika kule bafuni akiona kamshtuko kidogo. Nam, turudi huko Tanzania. Jamani jamani. Tumegongana macho sijui. Hajanitambua. Na kwa mie kabisa kaniangalia na mimi nikamwangalia Mungu wangu. Atakuwa kashanitambua eh? Husna aliongea kwa wasiwasi akimwambia yule kijana waliokuwa wote baada ya kukimbia kwa muda kidogo. Walikuwa wamesimama sehemu ambayo walikuwa na uhakika ya kwamba Nixon Asingeweza kuwaona. Unajua nini sister? Kazi zinyenye za hatari kama hizi. Vipi? Amna kamera pale? Sema pale hawezi kututambua. Maana sidhani kama ameona sura yako. Au sura yangu pia. Kwenye kale katundu kadogo kale hapana pale hawezi kukuona. Aliongea yule kijana huko akiwa na wasiwasi lakini alijaribu kumfariji bosi wake pia. Eh, ni kweli. Atakuja nitambua bana. Kamela pale zizani kama zipo sizani. Husna naye alijifariji kumtoa wasiwasi kijana wake kuhusu kamera. Sasa sista utanipa shingapi? Sinuona pale atalia yake mzee. Kukamata kwake pale ni rahisi sana unipa shingapi sista. Nitakupa laki nne ukifanikisha kuniletea mtoto wangu. Ah sista hiyo ila ndogo sana hiyo. Unajua nini pale? Pale mimi nikikamatwa na rio yenye asila kali. Sina maisha tena. Kuongeza ongeza fanya milioni. Kijana alizidi kujitetea ila kweli ile kazi ilikuwa ni kazi ya hatari sana maana angekamatwa akiwa naiba mtoto sidhani kama raia wenye asira kali wangemwacha salama Mdogo wangu mbona mimi hiyo hela sina basi nitakupa laki nane. Alizidi kujitetea mwanamke yule asiyetumia akili katika maisha yake Sista fanya tisa basi chini hapo mimi sitaki kazi yako fanya mwenyewe Husna na kijana wake walikuwa bado hawajaelewana bei. Kila mtu alikuwa tu anataja bei yake. Turudi huku ndani sasa. 
kwa kina Nixon. Vipi umefanikiwa kumona? Aliuliza Enjo baada ya kumona mume wake amerejea ndani. Ai <sighs> sasa nimemuona. Lakini nimemuona macho tu. Sijui hata ni nani yule mpuzi. Au ni rafiki zako. Unema, isije kwa ni rafiki zako. Ikaona kupatafata wewe hapa maana hii tabia hii haijai kutokea hii. Kabisa haijai kutokea. Sijui anataka nini haswa hapa. Nixon aliongea hivyo. Aliongea Nixon akionekana kukasirishwa kabisa na kile kitendo. Maskini Nema alijitetea maana hakuwajua kabisa watu hao. Wala tangu amefika pale hajawahi kuwa na rafiki hata mmoja katika eneo lile. Shemeji, mimi sielewi kitu. Yaani utakuwa tunanionea kabisa maana hata siwajui watu hao. Ila mimi mwenyewe namtetea Nema bwana mume wangu. Binti watu tangu amefika hapa Haje kuonyesha tabia zote za jabu jabu itakuwa tuniwezi na kuna kitu uenda unakitaka. Sio bure kabisa. Sasa ni kina nani? Ulitokea mtafaruku wa kutokuelewana pale ndani. Na Niki alizidi kuwaza, nini cha kufanya? Siku ile ile, Niki aliwasiliana na rafiki yake. Anayehusika na ufungaji wa kamera za ulinzi majumbani pamoja na maofisini. Akihitaji afungiwe kamera sehemu zote za nyumba yake. Alipenda sana familia yake na hakuwa tayari Nixon kuipoteza familia yake kiuzembe kiasi kile wakati kuna uwezekano wa kuzuia uhalifu. Ah, ila weka kona bei sana. Sawa nitakupa hizo 900 basi. E hapo sawa sister. Hapo kazi kesho tu, ndio? E, ndio kesho jioni. Hakikisha unakuwa makini usijue kukamatwa na ukikamatwa usijue kanitaje sawa Sasa sister ukisema hivyo unakuwa unakosea ujue unajua kabisa wewe ndio umenipa kazi hii sasa unavyosema nikikamatwa tena itakuwaaje sasa hiyo hiyo ingia kilini hata kidogo sister nisiwe mnafiki kabisa yani kama kukutaja mimi nikamatwa na kutaja tu Mimi kamatwa na kutaja vizuri tu ila sizane kama nitakamatwa hilo sina uhakika nalo sana kivyo Mwenye mtoto wa tauni. Mimi mtoto wa mjini. Kijana yule aligoma kabisa kuingia kwenye maswala yale peke yake. Alimwambia kabisa Husna, mimi nikikamatwa kumbuka nitakutaja. Okay, sizani kama utakamatwa, jitahidi basi kwa makini. Hapo poa sister. Unataka utangulize basi kitu kidogo. Unanie charge sasa mikono mitupu. Husna, hakutaka kubisha alitoa laki mbili na kumpatia kijana yule. Kisha kila mtu aliingia njia yake na kuondoka. Nam, turudi zetu kule Dubai. <sighs> Najisikia vibaya. Em baby, nahitaji nipumzike kidogo. Aliongea Kathe huko akitoka kule bafuni, akiwa ameshikiliwa na mumewe. Halo, njo mara moja nyumbani. Mama yake na Catherine alimpigia simu haraka sana daktari wake ambaye ndiye daktari wa familia. Haikuchukua muda daktari yule alifika pale nyumbani kwa kina kafe na kuanza kumpima kafe ili kujua nini tatizo. Ila utuzima dawa mama kafe alishagundua kitu. Tangu muda tu mrefu ingawa alihisi hisi tu hakuna uhakika. Bas daktari yule alivompima kafe aligundulika kwamba kweli kafe ni mjamzito. <sighs> Jamani mwanangu ni mjamzito nimefurahi sana kusikia hivyo. Aliongea mama kafe baada ya kupata taarifa hizo. Ingawa alihisi tangu ali ya kwamba mwanaye atakuwa ni mjamzito. Siku hiyo Isa na mkewe hawakurudi kule hotelini, walilala pale pale nyumbani kwa mama yao. Msikilizaji, tukirudi huku Tanzania, alionekana Enjo majira ya usiku alianza kuumwa uchungu. Ilikuwa ni majira ya saa 8 hadi dakika 50 inaelekea kwenye saa tisa usiku. Niki alifanya utaratibu wa kumwaisha mkeo hospitalini. Na kwa kuwa safari ulikuwepo, haikuwa shida kwao Enjo kufikishwa hospitalini. Salama Salmini. Alipokelewa vizuri kabisa. Ah, sasa kaka. Wewe rudi tu nyumbani. Ukaendelee na ratiba zingine. Mkeo hana tatizo lolote kwa salama. Hii ni hali ya kawaida. 
kinachotakiwa ajifungue tu salama tu na kisha ajifungua sisi tutakupa taarifa Hapana Dr. Swes kondoka hapa wakati mke wangu yupo katika hali hiyo Swes kabisa Mkuu we nenda tukaendelee na kazi zako mi nipo ndani ya gari kitakachoendelea mtanijulisha tu Okay haina shida Yule daktari hakuwa na budi ilibidi amwelewe Nixon na kumwacha endelee na kubaki pale pale hospitalini Asubuhi na mapema sana yule fundo kufunga kamera alifika nyumbani kwa kina Nixon na kukamilisha kazi yake. Alifunga kamera na kila sehemu muhimu za nyumba ile. Na ulinzi ukakamilika. Hakuwa na shida kuhusu malipo kwani alifahamiana vyema kabisa na Nixon na alijua vyema Nixon hakuwa na shida hivyo baada ya kuwauliza watoto na kuambia kwamba Nixon alipo. Ilibidi amwache kwanza hata simu hakumpigia ila fundi akamaliza kazi yake. Enjo alijifungua salama salumini alfajiri ya saa moja wa watoto wawili mapacha wa kike na wa kiume walikuwa watoto wazuri sana na wenye afya njema ilikuwa ni furaha iliyoje kwa familia hiyo he jamani kule dubai ah uh, mama sisi wiki ijayo tunarudi Tanzania. Aliongea Isa kimwaga mama mkuu wake maana kule walienda kwa ajili ya honeymoon tu. Lakini honeymoon hiyo ilizana matunda. Mkio tayari alikuwa ni mjamzito. Hapana baba. Hamwendi Tanzania. Nyie mtabaki huku huku mpaka mwanangu atakapojifungua. Mama mkwe alimpinga mkwewe. Mama alitakati nini kwa mshangao? Mama mume wangu Anafanyia kazi. Itakuwaje tuendele kubaki huku na wakati kazi ni kwao alipewa ruhusa ya mwezi na wiki moja tu kwa ajili honeymoon. Catherine alimtetea mpenzi wake huyo ambaye alionekana ni muoga muoga kuongea na mama mkwe wake. Lakini wanangu kama ni nyumba ya kuishi nimewapa. Eh? Nimewapa huko Usafiri ni mwanunulia na pia mna hoteli ambayo inaweza kuongezea pesa tu ya kula tena pesa nzuri tu. Unachongangania kurudi Tanzania ni kipi? Eh? Na hata akitaka kazi, mimi nitamtafutia huko huko kazi nzuri tu ambayo atakuwa analipwa pesa nzuri sana kuliko hata hiyo anayolipwa huko Tanzania. Mmenelewa wanangu na waomba mwishi huko. Tuishi pamoja. Tanzania nitakuwa tu mkenda kusalimia tu. Mama Kathy alobembeleza sana wanayoishi kule Dubai. Sasa mama, ukisema tuishi huku, kwanza sisi tulichukua kibali cha kuishi huku kwa muda mfupi tu. Mimi ndo natambulika huku, lakini mume wangu yeye sio raia wa huku ni mtanzania. Ataishije huku? Alafu mimi kuna kazi nilipata kule Uingereza. Mimi nilitaka tukaishi kule na sasa itakuwaje mama? Kathy alizidi kumpinga mama yake huku akiwa na sababu zake maalum. Kathy alizidi kumpinga mama yake kabisa kabisa. Oh, kumbe mnataka mkaishi Uingereza? Sawa nimekuelewa. Ila utaenda kuishi huko ukishajifungua. Kwa sasa nataka muishi na mimi hapa. Na kuhusu swala la uraia wa Isa, hilo nitalishughulikia mimi halina shida. Sawa mama. Hakuna shida lakini mimi itabidi nirudi Tanzania kwanza nikawage rafiki zangu kule Tanzania. Maana Tanzania niliwaahidi kwamba nitarudi kazini baada ya likizo kuisha na ni. Nikamjulisha pia bosi wangu kuwa nacha kazi pale. Isa alitakiwa kurudi kuja kuaga rafiki zake maana aliondoka pale akizani kwamba atarudi tena kwendele na kazi yake. Haya, tuje sasa Tanzania msikilizaji, tutoke huko Dubai. Ah 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 yangu vizuri kulikuwa ile lafu vimefanana hatari. Aliongea Nixon kwa furaha huku akivigusagusa vichanga vyake vilivyokuwa vimelala kitandani. Mkewe naye alikuwa pembeni akifurahia kwa tazama watoto wake. Siku hiyo Niki hakutaka kurudi nyumbani hata kazini hakwenda pia. Alishinda pale pale hospitalini na mkewe pamoja na watoto wake mapacha. Unajua toite majina gani mke wangu? Mhm, mm toitaje? 
tuite prince na presence unaonaje hayo majina mke wangu wow majina mazuri mke wangu au tuite mary na merin wow hata hayo pia ni mazuri Niki na mkeo aliendelea kuchaguliwa watoto wao majina ya kuwaita. Lakini ulipokuwa kiendelea na maongezi yao, marasimu ya Enjo iliita. Alipotazama aligundua kwamba ni neema. Binti yake wa kazi ndiye alikuwa akimpigia. Halo? Halo. Dada. Joisi amepotea. Neema alimpa taarifa zile dada yake Enjo. Wewe Unasemaje mbona sikuelewi? Joyce kapoteaje sasa? Aliuliza Angel kuonekana kuto kuzelewa zile taarifa kabisa yani. Ndio dada kapotea, nilikuwa ndani na kazi. Yeye alikuwa anacheza cheza hapa nje lakini ilivotoka sikumuona. Nikajua kazunguka kwenye mabanda ya kuku lakini pia nilipoenda sikumuona na nimemfata sana mpaka nje kabisa lakini simuoni. Neema alimaliza kutoa maelezo jinsi ilivyokuwa mpaka akagundua kwamba Joyce amepotea. Taarifa zile zilimfanya Nixon akosera. Aliondoka pale hospitalini bila hata kumwaga mkewe. Aliposikia tu mkewe akisema kwamba Joyce kapotea na hakutaka kuendelea kubaki pale wala kuuliza maswali zaidi. Aliuendea usafiri wake na kuingia ndani ya gari moja kwa moja alielekea kituo cha polisi kutoa taarifa. Na aliwabeba baadhi ya polisi kadhaa na kwenda nao pale nyumbani kwake. Ilikuwa ni mida ya saa moja hivi jioni. Wale polisi walianza kumhoji neema maswali kadhaa. Nema alitoa maelezo yote. Na wale polisi wakayaandika mpaka muda alipopotea Joyce. Alipotea majira ya saa mbili na nusu za jioni. Walipokuwa kijaribu kutafakari kwa kuanzia kumtafuta mtoto huyo. Nema alimjulisha bosi wake kwamba ile fundi wa kufunga kamera alikuja kufunga na alifunga kila sehemu muhimu. Ndipo alipozunguka kwenda kuzicheki zile kamera na kwanza kuangalia kwa bahati nzuri zile kamera zilinasa tukio zima. Hivyo ikawa ni rahisi kwao kumtafuta kijana yule. Polisi wale walifurahia sana na kumpongeza kijana Nixon kwa kuwarahisishia kazi yao. Zilipita siku kadhaa. Polisi wale walifanikiwa kumkamata yule kijana. Yule kijana akamtaja mhusika kwamba ni Husna. Yule kijana kama alivyomwambia Husna kwamba atapokamatwa tu Ajiandae kwa ni singe sita kumtaja na kweli alimtaja muhusika aliyemtuma kufanya lile tukio. Moja kwa moja walielekea mpaka nyumbani kwa Husna kweli walimkuta mtoto Joyce na Husna. Akakamatwa na kupelekwa kituoni huku mtoto Joyce akichukuliwa na baba yake. Msikilizaji, Isa alirudi Tanzania kukamilisha mipango yake na alipokamilisha kila kitu, alirudi zake Dubai, hatimaye alianza kuishi Dubai na mkewe Catherine. Maisha yao Yalikuwa ni mazuri sana. Kesi ya Husna iliendelea kusikilizwa. Husna akijaribu kuweka kila aina ya kikwazo ili aishinde ile kesi. Lakini mwenye haki ni mwenye haki tu. Nixon aliishinda ile kesi na kukabidhiwa binti yake Joyce. Huko Husna akiambulia kifungo cha miaka sita jela na adhabu kali kweli kweli. Nixon na familia yake waliendelea kuishi maisha mazuri yenye amani. Upendo na furaha tele. Wakiwalea watoto wao, Joyce, Prince na Princess. Na huu ndio mwisho wa hisimulizi msimulizi naitwa Uncle J na mwandishi ni Bidada Claudia. Asante kwa kuendelea kusikiliza simulizi mix na kuendelea kuifuatilia. Uncle J inapatikana Instagram. Nitafute ukiingia pale Instagram kwenye upande wa kusearch. Spelling zako hakikisha unaziandika kwa lugha ya Kiswahili. Uncle J. Tukutane wakati mwingine.